Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Linea d'Ombra da me e da Jacopo. Buonasera a tutti. Allora, gli ospiti, Roberto Cocianci, Italia Viva, buonasera, bentornato. Ben, grazie, buonasera a tutti. Prima volta che viene in questo studio Michela Palestra, consigliere regionale del PD, buonasera. Patto civico. Patto civico, ecco, correggiamo. Prima, vabbè, cominciamo alle 21.05 con il primo errore. Ho già errore. creato scompiglio. Calma. Ho già Calma. creato scompiglio. Patto civico con Maiorino e consiglio regionale. Sì. Va bene. Certo, Comunque sempre da questa parte qua. Eh. Sempre da quella parte, Va bene. saldamente. L'errore non è così grave. No. <ride> Emanuele Monti, fratelli d'Italia. Io non scherzo. Eh, <ride> mai dire mai. Volevo mai fare l'errore. <ride> volevo fare la par condicio anche nell'errore, capito? Certo, giusto, giusto. Invece nella Lega lui. Lega, buonasera, Lega. buonasera. Buonasera. Allora no, perché ho detto Fratelli d'Italia? Perché in realtà ci voleva l'esponente di Fratelli d'Italia questa sera, eh, ma non sì. ce l'abbiamo, perché non so se Emanuele Monti sarà eh, disponibile a difendere la frase che ha detto il Presidente del Senato questa sera sull'attentato di Via Rasella. Allora lo sentiamo intervistato da ehm, oddio, Pietro Senaldi sì. nel podcast di, di Libero. Libero. Sì. Eh, parlando, riprendendo quella famosa frase della Meloni in cui aveva parlato del, delle fosse ardatine, delle fosse ardatine sì, dicendo sì. che 335 italiani, italiani. sono stati in uccisi quanto e, italiani. in quanto italiani non in quanto eh, antifascisti e da sì. lì poi è venuta fuori una serie di polemiche sì. la russa, tornando su quell'argomento ha detto queste parole, sentiamolo gli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in Mia Rasella, sapendo che ne sarebbe derivato un... un... Era, non è stata una pagina nobilissima della no, resistenza, no, non è stata una, la più nobile. Una, anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti dell'SS, ma erano una banda di semipensionati, una banda, banda musicale, sì. musicale. Italiani, peraltro. Alto Atesini, Alto Atesini, sì. Ah, quindi neanche italiani erano, va bene, ok, perfetto. Vabbè, cioè, sostanzialmente lui dice che eh, non erano eh, le vittime eh, di Via Rasella, non erano dei nazisti, come abbiamo tutti studiato a scuola, mm. ma erano solo dei pensionati che suonava una banda Vabbè. di musicisti, eh, quasi tutti pensionati, e da questo eccidio di Via Rasella si è scatenata poi la rappresaglia, come per dire... I partigiani che hanno ucciso eh, i nazisti, o lui dice i musicisti, di Via Rasella sapevano che poi si sarebbe scatenata la rappresaglia. Lui, lui dice che lui dice... Tra virgolette, sono responsabili di quello che è successo dopo, sì, cosa per... che è stata smentita da qualunque tribunale che in realtà hanno anche, anche, anche mh, sono arrivate anche sentenze su questa cosa dicendo non è vero assolutamente perché era un atto di guerra legittimo, perché all'epoca ovviamente eravamo in guerra e quindi eh, c'era un invasore, c'erano i tedeschi, c'era tutto quello che c'era. Esatto. Queste le sentenze già del 53 mi sembra. Quindi questa ultima. è una sentenza esatto, del sì, tribunale, sì. quindi non è sì, una sì, chiave sì. di lettura politica di no. destra o di sinistra, una no, sentenza in realtà non più, lo, non ovviamente più. lo era e lo è ancora sì. a livello di dibattito, però c'è una sentenza. Però c'è una sentenza sì. passata in giudicato, sì, sì. ok, eh, e questo ovviamente ha scatenato ehm, le polemiche da parte eh, dell'opposizione, addirittura qualcuno ha detto che è una figura indegna, non mm. può rappresentare il Senato, perché ricordiamolo, Ignazio La Russa non solo è un esponente di Fratelli d'Italia, ma è il Presidente del Senato, è la seconda carica dello Stato, quindi eh, è una figura istituzionale e forse una frase del genere che lo mette, lo pone nettamente da una parte della barricata eh, forse è stata inopportuna, non lo so, ne parliamo questa alcune sera con Alcune sezioni dell'Ampia hanno chiesto di dimissioni, ecco, volevo sì. dire perché ci sono Bravo, alcune okay. sezioni che hanno chiesto di dimissioni. Adesso poi leggiamo cos'era successo esattamente, facciamo anche un po' una ricostruzione eh. storica, però intanto volevo un parere politico da voi e parto da Kociancic. Sì, più che da una parte della barricata, mi pare... Dalla parte sbagliata. Ma sì, cioè sotto il bancone del bar, direi proprio. Cioè è una frase che si può dire al bar così, tanto fra una goliardata tra, tra, tra persone già magari... E invece qui, eh, cioè a me è quello che spiace molto, adesso, al di là della falsificazione storica, palese, insomma, che non c'è neanche bisogno di commentarla, è che la seconda carica dello Stato è, si dimostra incapace di parole 
che come dire, siano in grado di far sen farci sentire una comunità eh, che, che si riconcilia. Cioè, lui invece dice che queste lui cose vorrebbe, servono lui ha, proprio a riconciliare. Lui ambisce no, a, poter essere, a poter essere un grande federatore, un nuovo, sì. superare una stagione eh, di, di contrapposizione sanguinosa, terribile, nella quale tutti noi abbiamo credo, sofferto, anche, no, abbiamo vissuto tutti eh, questo, questo contrasto gravissimo che c'è stato in Italia, insomma, chi, chi come me ha fatto poi il liceo negli anni 70, anni là, sì. Cioè. Sa, sa bene di cosa stiamo parlando e, e lui proprio secondo me naufraga in maniera cioè a me spiace quasi umanamente e in, sono indignato politicamente per questo Beh, e, ma mi spiace perché è un'altra grande occasione persa per il nostro paese per poter cercare di andare avanti di trovare persone che abbiano parole di verità e, e, e di giustizia e, che, che invece, e persone che, ab, che hanno quella carica, quella carica istituzionale quindi non so cos'altro dire, ci sarebbe da fare una risata ma in realtà mi viene un po' da piangere allora adesso sentiamo tutti, prima vi facciamo vedere le immagini del terzo battaglione del Polizai Regiment, questo Bozen sì, che è quello Bozen appunto... Bolzano in uh, lingua ladina barra alta tesina ah, colpito via tesina. Rosella, Rosella erano questi qua mentre stavano sfilando, armati e stavano completando l'addestramento per andare poi a combattere gli alleati mm. e i partigiani come effettivamente avvenne, gli altri due battaglioni mm. eh, sono stati, erano da tempo in impegnati in Istria e in Veneto contro i partigiani, ok? Eh, questa è la, la ricostruzione, questa qua. Ehm, eh, prima sentiamo palestra, perché io ricordo un bel po' di anni fa, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, l'allora presidente della Camera, Luciano Violante, sì. che quando fece il discorso di insediamento, disse una cosa che piacque molto agli ambienti di destra, perché disse dobbiamo cercare di riconciliare questo paese cercando di capire anche le ragioni dei ragazzi di Salò. Questa frase aveva colpito molto, no? allora io adesso le chiedo che differenza c'è tra quella frase di, di Violante che diceva dobbiamo capire ragazzi di Salò e questa frase di La Russa? Qua si parte da un revisionismo storico, è stato detto bene all'inizio, ci sono tanto di sentenze, c'è una storia conclamata e qua quello che stupisce al di là di provare a fare dei ragionamenti, di comprendere che hanno un tono e un sapore diverso, Qua si mistifica la storia, si parte da un punto di vista assolutamente differente dalla realtà, da una verità anche dei tribunali e quindi è come se dover provare a ragionare su delle ragioni di contrapposizione, quindi per creare un dialogo che però non nasconde e non cambia le differenze, possa passare attraverso un'interpretazione. Cioè lei dice c'era una parte giusta e una parte sbagliata, si può dialogare, però quelli erano, avevano cioè, ragione e quelli avevano torti. Storica. E poi c'è una c'è una verità storica, quindi al di là delle posizioni, e io credo fortemente che ci sia una posizione giusta e una posizione sbagliata, ribaltare i termini, denigrare anche quello che è stato un'azione di difesa del nostro paese, per cui la seconda carica dello Stato oggi può parlare e dire quello che pensa in maniera impropria, non rappresentando degnamente il suo ruolo, grazie anche a chi ha lottato per fare di questo Stato uno Stato democratico. E forse questo si dimentica e va ricordato con forza con determinazione e con orgoglio quindi quello che è una posizione di comprensione di relettura della storia nulla a che vedere con una revisione storica con un revisionismo che qua è messo in piazza anche con un'orinia una leggerezza che davvero non è degna di una carica così importante eh, Però la... una cosa, posso... sì. Chiedo... volevo aggiungere un'altra sì. sentenza perché sì. oltre a quella sì. che hai detto tu c'è sì. anche la sentenza del 7 agosto del 2007 sì. in cui la sì. Corte di Cassazione ha chiarito che militari nazisti uccisi in via Rasella quindi i militari nazisti non i music in... musicanti e questo sì. è un punto i militari allora, nazisti uccisi in via Rasella tornare. erano soggetti pienamente atti alle azioni tra 26 e 43 anni dotati di sei bombe e non dei musicanti pensionati alto attesini quindi c'è una sentenza del 2007 oltre a quella che dice Dicevi tu, sì, quindi sì. la cosa ormai è definita e non so perché la russa gli è uscita sta e cosa. Qual è la necessità di dire una verità diversa? Ma io, la, però Poi arriviamo cosa, Emanuele. Cosa, io chiedo solo una cosa a Michela Palestra, a Kocciancic, eh, insomma la parte di, di centrosinistra. Eh. In realtà qui si parla sempre del fatto che la seconda carica dello Stato dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, però in realtà non è mai successo, perché parliamoci chiaro, ci sono anche stati presidenti del Senato di centrosinistra che hanno parlato, non a livello di revisionismo storico, ma hanno assunto posizioni, hanno preso posizioni 
oggettivamente di una parte politica e non eh, come dire, che comprendevano tutto il, la, 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 l'arco, costituzionale. l'arco costituzionale, come ben si dice. Insomma. Per cui sul revisionismo storico posso essere anche d'accordo, sul fatto che stia facendo qualcosa, prendere una parte che non è mai stato fatto, no, perché eh, adesso la, Boldr- fatto. la Boldrini non era del Senato, però ricordiamo tutte le cose che disse mm. negli anni in cui fu Presidente della Camera, cioè non, ci, ci sono stati sempre delle posizioni politiche, anche di quelle cariche che tutti diciamo non dovrebbero averne, tra virgolette. Ma la Su questo... Anche la Boldrini faceva politica, eh, tu stai eh, dicendo. Sì, ma anche Grasso faceva politica, cioè, che, che era Presidente del Senato, secondo me. Poi, Però devo... le espressioni delle cariche politiche sono di parte, sì. no? quindi questo sì, certo, lo fatti, conclamiamo fatti, in fatti, maniera... Fatti. Poi esiste, secondo me, una, eh, un calarsi nella parte dove in un contesto del genere l'er- l'errore grave è reinterpretare la, la storia, storia questo sì, questo sì. e volere fare in modo in questo, questo sì. di... Mi permetto di dire, buttare fango sulla resistenza, non riuscire a pronunciarla Bebe, però all'antifascismo. E quello poi dopo la risentiamo mm. la Meloni. Eh, aggiungo che poi la russa ha anche detto, sappiamo che i partigiani non volevano l'Italia libera e democratica, ma volevano un'Italia sì. comunista. Vabbè, questo... Emanuele, ti tocca bah. difendere la russa o no? Ma non è che devo difendere, io credo che nessun esponente del governo sia... <coughs> a favore del nazismo, del fascismo, abbia una posizione diversa rispetto ad altri partiti politici, oggi in opposizione e prima al governo. Ci sono dei temi talmente ormai chiari nella storia, eh, ma perché so, scritti, visto che sono chiari che definiti, bisogno c'è di revisionarli. Dover tornare a discutere su questo dibattito mi appassiona di più l'interlocuzione di queste ore, di questi minuti della Premier Meloni con... Ma con, con, con il Premier, con, con il Presidente della Repubblica per discutere oggettivamente sui problemi degli italiani, a partire da Carlo Bollette, a partire dal tema della guerra, a partire dal tema del PNRR, su quale bisogna dare. Sì, sì, ma poi parliamo anche di questo. Onestamente, eh, stare qui a commentare, ovviamente è un'uscita improvvida perché ah, è, chiaro, okay. è chiaro a tutti, non serve essere di parte o farci o ricamarci su tutta una storia che l'uscita fatta nel podcast eh, di Libero, se ho capito bene, sì. quindi non è che stiamo dicendo in diretta nazionale, eh, ahimè, eh, ho capito, però... ahimè, no ma ahimè oggi il problema della comunicazione, io non voglio difendere la russa a tutti i costi, ci mancherebbe, lo farei anche con la Boldrini, l'ho fatto in questo studio anche con la Boldrini quando ho detto cose al converso, mm. ma eh, delle stupidaggini analoghe, lasciami passare questo termine, che ahimè nella comunicazione di oggi, che è H24, da Twitter al podcast alla diretta in televisione, l'errore, la virgola, la stupidaggine può capitare, il punto vero è come viene amplificata. Mm. Apro adesso il Corriere.it, la Repubblica.it, cioè la prima quello. notizia, prima del colloquio della Meloni Anche con Mattarella. Anche noi abbiamo aperto con quello. E noi stessi abbiamo aperto con questo. Quindi il punto vero è, secondo me, da parte di noi commentatori della politica, nonché persone che amministrano e fanno politica, cercare a un certo momento di smorzare, i toni, di smorzare, poi dopodiché chi è in prima linea anche delle responsabilità istituzionali, perché un conto sono quelle politiche, certo. un conto sono quelle istituzionali, ma infatti io sono partita dicendo proprio quello, per cui fa il Presidente del Senato, massimo, se no... massimo, perché poi la battuta, lo dicevi bene tu, al bar può anche passare, al bar, ma se il bar è poi diffuso Comunque in diretta, eh, e quindi in qualche può modo, cioè. in poche ore diventare la prima notizia di apertura di tutti i giornali e televisioni. Sì, però, e allora è eh, questo. Monti, io sono d'accordo, però, però ascoltami: lui non era al bar, era intervistato no, dal direttore di un quello, giornale. Eh. Cioè, tu dici no, se lo diceva quello. al bar. No, dico questo: voglio dire, chi ha un ruolo istituzionale dovrebbe stare un po' più attento a quello che dice. Che sia il presidente di una regione, il presidente del consiglio, eh, che sia una carica importante come, come la Russia in questo momento. Ecco, ci vuole un'attenzione. Dopodiché abbassiamo i toni, ragioniamo sui problemi veri degli italiani. Chi ci segue da casa oggi, al di là della battuta improvvida di La Russa, 
eh, sta pensando ad altre cose. Eh, diciamo, diciamo che però è proprio la russa parlando di questo che poi sposta i fari, no, cioè no, è certo. un errore. Ah certo, qualcuno... Anche, cioè nel senso tu hai certo, quel problema lì certo. e dici tu bisogna parlare certo. dei problemi veri e quello si concentra sul 40, cos'è che era? Che anno era? Eh, Mi ricordo più, 43 penso, 40, 40, 44. 44. Eh, cioè, capisci che il problema lo crea la Russia, no, ripeto, non è che lo crea un guarda, altro. Cioè non non è... voglio difendere la Russia, ci mancherebbe, l'ho fatto anche con la Boldrini eh, al, co al contrario. Ma ho capito. Qui no. è, è, è per correttezza, voglio dire, eh, errore, errore, Vabbè, stupidaggine, errore, errore, stupidaggine da non ripetersi. Ok, anche perché se no si torna sempre su questo dibattito. Appunto, certo. Che onestamente poi appassiona anche poco. No, ma è poi, e poi non... di... allora no, devo mandare la pubblicità. Poi torniamo e vi faccio risentire anche la Meloni. Così vediamo. Da dove è partito tutto? Da dove è partito tutto? Mm -hmm. eh? poi, poi parliamo di PNRR. Poi, ah. poi c'è una notizia questa sera a cui voglio dedicare le mie attenzioni, le ah, nostre, sì, 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 perché sì. è una notizia pazzesca. Una news. <ride> È una news <ride> che riguarda il modo che abbiamo noi di parlare. Eh, una news. Esatto. Perché non potremmo più dire una news. Esatto. <ride> Dopo se la no, pubblicità. Eh, se, se no, no multa, 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 multa. Tra poco. Allora, abbiamo mandato la pubblicità, ma ho interrotto voi due forse. Sì. Prima di sentire la Meloni, no, non Voleva abbiamo... dire qualcosa sì, che la palestra. Che la riflessione che mi viene da fare per chi svolge un ruolo pubblico o in qualsiasi modo, che non esiste più, cioè ormai non esiste più il contesto in cui puoi dire delle cose e il contesto in cui non lo puoi dire. E forse questo esercizio di dare il peso alle parole, il modo in cui ci si esprime, dovrebbe essere una costante che riguarda certamente chi ha un ruolo pubblico, ma forse riguarda mm. tutti eh, in mm. generale. Perché poi le parole, la nostra meravigliosa lingua, e già evoca <ride> l'argomento, eh, ha davvero delle sfumature importanti. Però non esiste più il formale e l'informale. Cioè questo... quello che dice Emanuele, tu dici il personaggio pubblico, Io, è sempre formale? In qualche modo è sempre sotto i riflettori e questa è una condizione che quando si esercita un ruolo pubblico si accetta e diventa difficile dire qua posso dirlo, qua non posso dirlo, ecco forse fra le mura di famiglia, fra gli amici più intimi, ma... Basta che non hanno una telecamerina, anche gli amici eh, più intimi... Secondo me un... c'è sempre una soglia di attenzione che va mantenuta e, e questo credo sia un dovere, sia anche esempio, no? Nelle... Cioè non c'è distinzione tra pubblico e privato, dici nelle cariche istituzionali, cioè c'è proprio solo il privatissimo. Un po' tu, sempre in tutte le cariche mm, mm, pubbliche. Infatti sarebbe bello che tutti si, re, si esercitassero in privato a evitare di sbraccare completamente, perché sì. poi... Però, sì, però, però lui, lui, ha proprio, a lui ha proprio detto un concetto sì, sbagliato, sì, cioè, cioè lui ha proprio detto, certo. non ha detto ai ah, nazisti mi stavano simpatici, no, che no, quella no, è certo. una sarebbe sì, una sì, cosa sì. singolare, Beh, sì. cioè personale. Sì. Lui ha proprio detto un falso storico e quindi... Sì, è... sì, sì, sì. sì però io penso soprattutto, visto che... Dei musicanti. Cioè. Al, al, bar, al bar magari questi discorsi si fanno, no? ma chi fa politica e lo fa magari da tanti anni e ha attraversato un percorso storico complesso come quello che ha attraversato anche la russa, ha anche una responsabilità no? di dire al paese qualcosa che non sia soltanto un, una, un, un discorso da bar, secondo me. Cioè è una responsabilità specifica no? eh, sì. e, e a maggior ragione chi è nelle, nelle istituzioni a così alto livello. Io credo che noi, se vogliamo ridare un po' di credibilità alla politica, bisogna che la politica sia anche un po' un passo in avanti nella capacità di, di, di parlare alto, no, no, non per fare un Vedremo. discorso elitario, no, 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 ma, ma per, per dire delle cose che, che nel quali i cittadini possono riconoscerci, possono anche avere un, una, una speranza. Perché al bar ci no? andiamo già noi. Esatto, dici, no, sì, che è già abbastanza deve... di basso. Io, 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 io ho grande come dire, amore per la politica e penso che la politica possa essere qualcosa di molto positivo nel momento in cui sta a trasmettere dei messaggi alti e positivi e chi ha delle risposte istituzionali ha questo dovere particolare rispetto a tutti gli altri. Poi dobbiamo vedere cosa succederà il 25 aprile, ad esempio, perché della Russa ha detto... No, beh, va eh, ma inquadrate Emanuele Monti. No, dico, invitatemi la settimana dopo. <ride> cioè, ah, vabbè, diciamo vabbè. almeno... Sembra un'ottima... <ride> No, così. Sì, 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 sì. Segniamoci. No, no, perché, per no perché il Presidente del Senato ha detto che lui eh, lo celebra. L'ha già, 25... già celebrato. L'ha già celebrato, non sarà la prim il primo 25 aprile esatto. che celebro. Sono quando ero Ministro della Difesa, ho reso omaggio al Monumento dei Partigiani, ecco, anche a quelli rossi che non volevano la libertà, ma volevano Perfetto. portare il comunismo in Italia. E lui deve infilargli le ste sì, robe. Allora, sentiamo anche la Meloni. Così Questo è qualcuno che ci dà della sì. succursale dell'Ampi. Noi? Sì, dopo 70 anni di versione di sinistra, vi dà fastidio una diversa lettura dei fatti. Ho capito? 
subito portateci dei fatti però perché in realtà al momento di unici fatti, fatti sono parlano d'altro cioè eh, sì. eh, sì. questo è revisionismo eh, questo è, si chiama revisionismo <coughs> storico poi eh, c'era anche De Felice che era revisionista e poi sì, però sì, certo. si chiama così allora sentiamo eh, Giorgia Giorgia Meloni che commentando invece eh, l'anniversario delle fosse ardeatine dove erano stati uccisi 335 antifascisti ebrei eh, detenuti eh, proprio in rappresaglia dell'attentato di Via Rasella a aveva scritto una nota sì, dicendo che lei era in Europa lei era in Europa e nella nota c'era scritto 30, 335 eh, vittime in quanto italiani uccisi in quanto italiani, in quanto italiani. Eh. si trovava all'estero uh, in Inghilterra, non mi ricordo dove era era in Consiglio Europeo credo Consiglio Europeo e le hanno chiesto ma come mai ha scritto questa cosa vediamo cosa ha risposto Guardi, l'ho definito italiani, eh, che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani mi pare che sia una molto comprensivo onnicomprensivo storicamente Emanuele, Qua, anche lei ha fatto uno scivolone o no? No, la cosa simpatica è che la Russia è uscito con l'agenzia pochi minuti dopo questa affermazione a Meloni dicendo non si mentalizziamo, insomma, cercando di mettere di spegnere acqua anche qua sul fuoco eh, e poi dopo c'è cascato la benzina, anche la benzina. Cioè lui credeva no, lo di dico, mettere acqua lo poi dico, si, si, simpaticamente sì, sì. anche all'amico della russa va bene direi <coughs> chiaro, chiaro contesto in generale io credo che Fratelli d'Italia che oggi ha un'ulteriore responsabilità oltre ai ruoli istituzionali eh, premier eh, ruoli importanti ministeri chiave è anche il primo partito del nostro paese. Certo. Quando tu sei il primo partito di un paese grande come l'Italia, mm. hai delle responsabilità a tutti i livelli, eh, anche i dirigenti del partito stesso, al di là dei ruoli di governo, eh, per cui è necessario in più l'Italia, a maggior ragione, perché noi in quell'epoca buia della storia, del nostro, non solo del nostro paese ma del mondo eh, abbiamo avuto un ruolo da protagonisti in chiave negativa eh certo. prima, quindi poi... eh, all'interno di questa logica ha maggior ragione un partito che nel suo, nella sua storia nella sua concezione ha comunque questo passaggio deve porre un'attenzione ancora superiore dopodiché sono il primo a dire cioè tu dici che la svolta di Fiuggi non è sufficiente non c'è il problema oggi in Italia il dibattito sul fascismo il nazifascismo ma no certo. che onestamente non, non interessa non interessa la gente a casa non, i problemi sono altri è un dibattito che oggi è veramente è molto un dibattito politi in politichese tu dici. molto politichese e molto inserito in alcuni ambiti della politica ma devo dire che in generale il consiglio che io do a Fratelli d'Italia, sì. dico da alleato, da leghista, i problemi ce l'abbiamo anche noi in casa, ci siamo passati anche noi, voglio dire, quindi ognuno ha le sue, <ride> ogni partito ha la sua, ognuno, nessuno è esente da, se dovessi dare un consiglio, visto che per loro questo tema è centrale, lì va posta un'attenzione doppia mm. e, e non è col sarcasmo non è con la battuta che si mette acqua sul fuoco, si mette benzina sul fuoco Quindi se uno beh però un conto, cento... però, sì, io sono d'accordo però se sono gaff hai ragione tu, ma se in realtà sono veramente dei pensieri, dei concetti eh. che sono nella loro testa e lì non c'è tanto da porre attenzione perché loro la pensano così ma, no, ma io non credo che c'è c'è un tema di, di serietà, di presupposizioni chiare, nette anche lì, eh, citato Fiuggi, ma scritte nero su bianco nella storia, eh, vanno acclarate giorno per giorno, momento per momento, soprattutto per chi, Adesso. Soprattutto per chi ha una responsabilità oggi doppia, perché se il primo partito di questo paese eh, devi avere una condotta esemplare, soprattutto su quegli ambiti sui quali sai che in un anno secondo puoi finire sulla prima okay. pagina di tutti i giornali online del nostro paese. Va bene, volete aggiungere qualcosa? No? Allora, facciamo così, facciamo sì. uno stravolgimento di scaletta, sì, chiedo sì. alla regia, Cosa visto che abbiamo parlato delle news. Ah sì, certo. Se facciamo il titolo 3 dopo la pubblicità, non sì, il titolo 1, tanto Gabriele mi segue, e così parliamo di questa novità che riguarda il modo di esprimersi, perché d'ora in poi nelle amministrazioni e negli Beh, enti, se passa questo ah, progetto no, di legge, non siamo ancora... se passa questo progetto di legge noi non potremmo più dire in maniera ufficiale, non si può più tradire, non so, ad esempio cocktail. Sì, oppure un cappuccio e brioche. No. No! 500 ecco. euro. Garage. <ride> Garage. No. Garage, no. Tutte le parole in straniero, no. Ricordo 
che nel luglio e del 1923 ah, sì. <ride> il regime fascista aveva vietato le parole straniere. straniere. Sì. Pubblicità. Allora, sì. al bando cocktail, brioche e blitz abbiamo scelto una parola in inglese, una in francese e una in tedesco. Sì. Perché c'è questa proposta del deputato Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, che peraltro è anche vicepresidente della Camera, quindi non è proprio l'ultimo che passa, che ehm, eh, vabbè, sì. vuole rendere la lingua italiana obbligatoria mh, sì. per la fruizione di beni e servizi e l'imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblica in italiano, divieto di usare le sigle o le denominazioni straniere sia nelle aziende sia nelle amministrazioni pubbliche, quindi vuol dire anche noi a Telenova. Sì, beh, in realtà, sì, in realtà penso che lui abbia esagerato per poi riuscire a farlo quantomeno in aula, in, alla Camera. O con... La violazione di questi obblighi mm. eh, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 a 100 mila euro. Va bene. Eh, a 5 mila al minimo? Sì, ah, sì. Quindi non 500, 5 mila brioche. Eh. Il provvedimento... <ride> È composto da otto articoli, è stato presentato il 23 dicembre, non so perché abbiamo notizia solo adesso, è stato redatto in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria. La proposta di legge prevede anche l'istituzione di un comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana. Ecco. Allora, peccato che noi abbiamo un ministero, sì. che è questo qua, Eccolo. Ecco. A posto siamo. che è il ministero di Durso, che è delle imprese <ride> inquadrate la palestra sì, vi prego no, vabbè, ma è una roba vi prego inquadrate la palestra è una roba allucinante che si chiama così cioè questa cosa non l'ho scritta io non l'abbiamo scritta noi sul cartello c'è scritto no, Made in Italy l'ha scritto Palazzo Chigi l'ha scritto il governo sì. <ride> Made Poi. in Italy English English poi ne abbiamo altri. Avrebbe no? dovuto scrivere cosa Made in Italy? Invece, fatto, fatto in, Italia. in Italia. E poi e dopo ho trovato un'altra cosa. Ecco, eh. questo è il Mise, Ministero. Mise. Eh. Eh, ha fatto il bando per le piccole e medie imprese Digital Transformation. Rampelli si starà, si starà avvenuto un, una crisi isterica. Ah, bravo, c'è la privacy, brava. La privacy, come la mettiamo vero, con la vero, privacy? Vero, 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 vero. No, allora adesso io lo, noi l'abbiamo bat... voluto fare come sì, titolo perché però... fa, eh, fa ridere, però mh, devo non dire. Non capire se stiamo veramente concentrando su qualcosa che ha un senso oppure no. Questo Comunque, è... Rampelli, questa cosa qua. Del, del... Rampelli, soprattutto. Ce l'ha in testa questa cosa eh, di abolire sì. le lingue straniere perché già in una Guarda. seduta della Camera a ottobre aveva detto questa cosa. Sentiamolo. Invito i deputati a sanificare le mani utilizzando gli appositi dispenser prima di ricevere la scheda di votazione, a prelevare una matita dall'apposito contenitore posto all'entrata della cabina e a riporla nel contenitore sito all'uscita della cabina. Per dispenser si intende dispensatore. Invito i deputati segretari a procedere alla prima... Allora, se ancora il dispenser non va bene, quindi dispensatore... Cioè... Cancellava lui. Vabbè. Emanuele, ma perché no, l'avete aspetta, invitato? Scusami, no? voglio, voglio denunciare, adesso poi daremo alla pubblica autorità il numero di telefono di questo sì. telespettatore, perché ha scritto questo messaggio che non è assolutamente... Il politically correct non si può più dire politically correct. Ah, ok, vero. Beh, glielo dico. Ok, eh, andiamo avanti. Va, mm, va bene. Ok, Emanuele, secondo te beh, ha fatto una proposta ma... di legge? Eh? Ma allora, la scritta sì poi devo dire che andando a riguardare perché la, la notizia mi ha incuriosito oggi l'hai vista poi sì, come è... spesso accade un progetto di legge si prende il sì. titolo ah, certo. diventa una notizia sì, poi tu realtà. vai a leggere il progetto poi vai a Telenova ne parli no <ride> mi, so, mi sono informato e sono andato a vedere che uno dei più grandi giuristi italiani nonché diciamo padre fondatore sì. un po' di come è costituita e organizzata la nostra pubblica sì. amministrazione nel lato più positivo che è Sabino Cassese sì, sì. Certo. in persona a cui non si può dire nulla direi no. soprattutto in termini legislativi e giuridici nel 93 quando era ministro della funzione pubblica aveva appunto avviato proprio lui uh -huh. una iniziativa molto simile a quella di Rampelli ah. La differenza ovviamente era scritta alla Cassese, quindi diciamo, in modo un po' meno spettacolarizzato rispetto a come è passato questo progetto di legge, con uno strumento diverso, perché giustamente lì eh, si stava portando avanti alcune iniziative e le fece Cassese tutto quell'epoca. 
nel Consiglio dei Ministri e non con un provvedimento legislativo, ovvero alla Camera, ma il concetto di fondo qual è? Quello di avere più chiarezza possibile negli atti amministrativi, mm. perché il problema che poneva Cassese nel sì. 1993 e che Rampelle ha ripreso correttamente, eh, e su questo io salvo la parte che ritengo giusta del progetto di legge, eh, che qui si sta parlando non della brioche al bar, si sta parlando degli atti amministrativi Delle della pubblica amministrazione, sì. ovvero io ricevo una sanzione a casa, cosa diceva Cassese che ha ripreso Rampelli? La sanzione deve essere chiara nel modo maggiore possibile alla persona italiana che riceve quella comunicazione. Mm. Se la pubblica amministrazione la scrive in alcuni termini con eh, dizioni straniere o addirittura neologismi, mm. come per esempio è accaduta con la legge sullo smart work, sì. mm. che in alcuni passaggi ha creato dei neologismi e questo ha mandato in tilt numerosi tribunali, numerosi avvocati che hanno fatto fatica Però a Però quella è un'altra cosa. Eh, no, 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 attenzione, Rampelli riprende questo tema, principalmente nel suo progetto di legge, mi sono andato a guardare perché ero incuriosito a capire se... Da dove veniva fuori sta ah, roba. Ma che cos'era veramente, al di là del titolo. Quindi il punto, eh, io credo sia corretto salvare la questione per cui Oggi, spesso, buona parte della pubblica amministrazione, come anche il privato, come anche noi utilizziamo tanti anglicismi, tante parole, tanti neologismi che andiamo a creare, rendendo un po' difficile l'interpretazione. Se questo lo fa la pubblica amministrazione, specialmente nell'ambito sanzionatorio, e attenzione, tant'è che per esempio lo smart work è un esempio, perché il lavoro agile, il lavoro da casa, ovvero smart work, è oggetto oggi di tantissime contestazioni, a parte i giuristi, avvocati, okay. tu hai preso persone che sono stati un aspetto, che non esistono. Un aspetto della questione a cui però si può ovviare perché si introduce il termine, no? Si può introdurre anche dei termini nuovi. Sì, però anche... diciamo, il, il punto corretto e ribadisco, Va bene, fammi ha, ha una storia giuridica anche. Sentiamo anche gli altri. No, ammiro la capacità di argomentare. Bravo. Monti. Devo dire che è stato bravo, sì. Però si merita un bel sette. Ti invitano sempre il giorno dopo peccato, delle gaffe. No, peccato, peccato una cosa. Sì, eh, ma ti mettiamo alla prova, Emanuele. <ride> Beh, sarebbe bellissimo tutto quello che ha detto, ma peccato, peccato che la Lega abbia cambiato sì. i cartelli stradali di tutta Italia, cioè di tutto, di tutto il nord, la Maria, ah. modificando dall'italiano l'addizione dei nomi e mettere, eh, mettendo quella, il Lombard, che non è italiano. Ah beh, eh. non, non recentemente, quando ancora era la Lega Nord. Beh, ma lui è entrato fuori nel 93 e quindi siamo... siamo sì, era si prima parla... della svolta di Salvini. Ah, prima della svolta di Salvini. Allora, sì. voglio dire, che cos'è l'italiano? Cos'è l'italiano? Cos'è l'identità italiana che vogliamo salvaguardare, caro Rampelli, come si chiama? Sì, Rampelli. No? Ehm, L'Italia è, è il frutto meraviglioso di una serie di differenze. E, e noi siamo questo, siamo sì. la capacità di tenere insieme le differenze, di integrarle, di rielaborarle, di metterle insieme e di creare qualcosa di nuovo e di originale. Pensateci anche eh? politicamente. Pensiamoci anche politicamente, le formule non mancheranno. Ma quello che è bello è proprio questa capacità di, eh, di, no, non di difendere un'identità astratta, che tra l'altro l'italiano è l'ultima delle lingue che noi abbiamo parlato in Italia, perché prima... Ok, no, quindi no. arriva il dunque, voglio sentire anche lei? No, quindi è questo, è una... Una, una, il ridicolo di questa posizione è che si vuole salvare in nome dell'italianità si sta tradendo l'italianità perché una, tu dici l'italianità è tale proprio che è un insieme di, 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 di elementi l'italiano nella sua espressioni. storia negli ultimi duemila anni noi siamo, abbiamo integrato quindi made in Italy tu dici ormai fa parte dell'italiano ma certo ma tutti ma fa parte dell'italiano e per noi ha un, ha un significato noi, a volte noi utilizziamo delle espressioni inglesi o francesi in un significato che, che gli, gli inglesi e i francesi non attribuiscono quelle parole perché le abbiamo reinventate le abbiamo, abbiamo reinventate sono finite nello Zanichelli o comunque in un qualunque ma, dizionario, ma ci certo, sono delle ma, ma parole certo. che hanno quell'origine, eh, sono quelle. E ecco, però, però la, 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 secondo il progetto di, di Rampelli dovrebbe venire istituito un comitato per la tutela prendendo anche gli esponenti del, de, nell'Accademia della Crusca. Sì, secondo me qua c'è in sottofondo 
per modo di dire, in primo piano un tema di voler avere un atteggiamento integralista rispetto a un'italianità e eh. un cercare di mettere eh, a, a margine anche espressioni e culture differenti, io ci leggo in questo un voler rimarcare un tema di sovranismo e sullo sfondo un po' quello, però provo a fare un passo in avanti, allora dico, eh, credo sia giusto anche riflettere su quando nel, nel provo a prendere questo spunto, nel, nella lingua comune usiamo tante volte, forse anche in maniera esagerata, degli, eh, del, delle parole che non sono nella nostra lingua, che ha eh, come dire, delle potenzialità, delle sfumature, lo dicevo prima, magnifiche e quindi se il tema fosse ehm, aumentare la conoscenza, la consapevolezza della nostra lingua, ci siamo, ci siamo tutti, ma se il tema è l'accessibilità della pubblica istruzione che è quello che diceva Emanuele cose. allora vado per provocazione allora forse non dovrebbe essere solo la documentazione in lingua solo italiana mm. allora siccome siamo un popolo che inizia a essere e lo è già storicamente ma lo è in maniera più conclamata frutto di un mix anche culturale allora se vogliamo essere accessibili ma essere accessibili a tutti anche quelli che magari parlano vivono hanno sanzioni ricevono documenti eh, nel nostro eh, cioè nel tu nostro dici paese. allora dobbiamo fare i documenti in marocchino in indiano in ma io dico quando i cittadini arrivano negli uffici io ho dieci anni di sindaca alle spalle e noi per quando accogliamo chi arriva nella residenza dei nostri comuni se non ci mettiamo la testa come amministratori non è prevista un altro linguaggio per e accogliere. però loro ti direbbero ma qui siamo in Italia e quindi loro si devono adattare se non sanno l'italiano è un problema loro bene. e siamo noi forse a dare i primi strumenti per essere inseriti bene nel nostro contesto e nell'essere cioè allora questa cosa è un po' a doppio taglio allora, da una parte il lavoro sulla lingua e conoscere lo strumento della nostra lingua Mettere al bando alcune espressioni pienamente, anche con sfumature che ormai sono nel nostro gergo comune e made in Italy, privacy, brioche, facciamo questi esempi per dire che è più sì, laborioso fa... pensare, non stiamo parlando alla di traduzione, è più laborioso e forse più distante e meno accessibile. Ma comunque forse... Però forse una riflessione to court su cosa vuol dire accessibilità, comprensione del linguaggio. Sì, sì, tu dici, se allora dobbiamo fare così... Forse ci sono delle sfumature anche altre. Forse bisogna guardare anche altro. Forse in realtà quello che sta facendo Rampelli è, il, come posso dire, lo sviluppo del concetto, perché ridi? Niente. Di quello che scrivono? Sì. È lo sviluppo di quando la Meloni non parla più di Stato, di Paese, ma parla di Nazione. Sì. Credo che sia la declinazione di questa cosa. Che è la cosa sottolineatura qua. che ho fatto sì. io all'inizio. Eh sì. <ride> la parola data è autarchia, ritorno al passato. Non lo so. Però noi abbiamo anche all'interno del nostro paese delle lingue minoritarie ricon ufficialmente riconosciute, sì, sì, per sì. esempio. Sì, no? sì. Cioè, non sono italiani quelli che abitano eh, nel Trentino Alto Adige, sì, per esempio. Non sono nel sud eh, con... Allora, eh, cambiamo i nomi ai, alle città, cambiamo i nomi alle persone. Io mi chiamo Cocia Anci, cioè, ditemi ah, come... Ah, tu? No? Tu sei cioè, un problema, sono, eh. Non, sono, non sarò più tanto... Sei bannato. Sono bannato. Sei una multa. Mette il decreto, cioè, stiamo andando secondo me al di là del ridicolo, stiamo andando cioè, nella farsa completa, cioè, è il, il mancato riconoscimento di quella che è l'italianità, che è proprio okay. il, il, la, questa fatica di riuscire a stare insieme tra persone che hanno delle storie diverse ma che, sanno, che fanno parte della stessa nazione. Della stessa nazione. Ah, Abbiamo sempre fatto fatica. Ah, sì, e comunque questo concetto dell'Italia e del sovranismo dell'Italia si manifesta anche negli ultimi contrasti che ci sono stati con l'Unione sì, Europea, vedere. contrasti che ci sono stati per la vicenda del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, per i cibi sintetici, per il PNRR, per le auto Beh, green, sì. per un sacco di argomenti. Dopo la pubblicità l'ultimo pezzo di trasmissione lo dedichiamo a questo, a tra poco. Allora, rieccoci, carne sintetica, auto green e PNRR, gelo tra Italia e Europa. Perché? Perché tra, su tutte queste vicende, allora intanto qua noi abbiamo degli snack, queste sono delle sfogliette con farina di grillo, poi ho oh, dei... Cookies Quelli sapranno di cacao, veramente. Cioè, al poi. cioccolato con farina d'insetto, anche questo qua. Aspetta che la camera è su di me, da lì a me. Cookies, questi sono farina d'insetto, sono biscotti, questi sono bianchi. Sembrano biscotti ah, quelli sono... che compri senza zucchero al supermercato. Ma queste sono tipo le Dixie o robe del genere, cioè le patatine quelle... Queste sono patatine sì, tonde, sono patatine, sì. anche queste. Tutto questo farina d'insetti. Allora, sulla farina d'insetti eh, il governo italiano ha deciso che... 
siccome l'Europa le ha sdoganati i prodotti, il governo italiano ha detto va bene, però devono essere ben visibili negli scaffali e deve esserci scritto, beh qua è scritto enorme. Scaffali questo è per altro... forma di grillo. Di grillo. Però, Così, però voi avete grilli. questo conflitto, perché questi eh. sono made in Italy, quindi ah. non arrivano da fuori. Okay. Sono made in Italy ma sono fatti di farina di grillo. Well. No, volevo dire che alla fine è, è diventato, un, come posso dire, un... Un modo di dire Quindi che la... anche in Italia, no, ma che la farina di grillo è di è sinistra, orgogliosamente che italiano. piace a quelli di sinistra, però quelli italiani eh? diventano di destra. Ma sì. no, <ride> non so come funziona. Ma sai, questo conflitto sul, sulla farina di grillo e anche sulla carne sintetica. Nella carne sintetica, l'Europa ha detto può essere di sì, noi abbiamo detto no. È il primo paese che ha detto no. Eh. Allora, ma sai, io credo, Adriana, un dibattito un po'. La zappa sui piedi che noi abbiamo in mm. Italia, cioè dividiamo il dibattito tra... Sì, un hamburger tra... col grillo. Sei a favore... Quello è l'hamburger col grillo? Sì. Sei sicuro? Eh? Sì. Così lo dico. Di... Adesso sta dicendo l'ho mangiato, ma non lo sapevo. <ride> no, La lo vendono così, poi non so se... Non l'ho assaggiato io. No, perché la questione qual è? Se tu assisti al dibattito anche negli altri paesi europei, qual è la, la, la sfaccettatura differente? Che noi, meno rispetto agli altri, ad altri paesi europei, a Nord Europa per esempio, mm -hmm. stiamo ragionando sull'impatto economico di scelte che certamente guardano verso il futuro, l'innovazione e la tecnologia. Eh, la carne sintetica che parte dalle cellule staminali. Eh sì, quella è tecnologia, eh, certo. Quella è tecnologia, tu prendi... Oggi ha una base ancora animale, sì. la cellula staminale comunque la devi È presa fuori, da un animale, da un animale poi... vivo, quindi sì. cioè non è che è, è cruelty free, eh, giusto per essere arrestato anch'io stasera. E comunque <ride> prendere un animale vivo, gli devi No, l'arresto non ammazzare. è previsto, è solo la multa. E tu ammazzi l'animale vivo, gli tiri via la cellula staminale e poi inizia a produrre la carne sintetica. Però almeno non c'è più l'allevamento. Al di là di tutto è ovviamente più comoda, non ha le ossa la carne sintetica. Quindi tu puoi avere il bel cubetto di carne senza l'ossa, non è la macellazione. Sì, sì, è molto più semplice. Quindi, tra virgolette, la tecnologia permette, come in tante altre cose, di avere un'evoluzione. Sull'ambito, diciamo, nutrizionale non si discute. Mm. Cioè, che la carne sintetica a oggi probabilmente ha ancora dei limiti, deve essere perfezionata su tanti Ma sì, perché è Ma stata... un domani sarà probabilmente al pari, eh, de, diciamo, delle, delle qualità nutrizionali della carne oggi eh, in commercio. No animale. Animale, normale, che segue processi di macerazione. È uguale il grillo, è uguale tutto il resto. Qual è il punto in comune? Che... Noi rispetto ad altri paesi europei non ci stiamo portando a casa il tema economico. Mm. Ad esempio la Lombardia è la prima regione agricola d'Europa, cioè parte del PIL importante della Lombardia, di occupazione della Lombardia, deriva dall'agricoltura. Sì, sì. Quindi essere i campioni della farina di grillo, di cui l'Italia non è assolutamente... Ci sono già eh, enormi impianti di produzione pronti, per esempio nel Nord Africa o in India, sulla produzione di queste cose. Cioè cose, saremmo eh? importatori e non esportatori. Noi saremmo solo gli importatori. Eh, Attenzione, eh, perché produttori. questo qua è il rischio del bullone di ferro degli anni Ottanta, dove presi dall'ubriacatura dell'Asia e della Cina, si è permesso alle nostre aziende italiane di delocalizzare e ci siamo trovati adesso, guarda. Quindi tu dici, aspetta perché c'è poco tempo e voglio sentire anche loro, tu no, dici, dico, quindi, il problema oh, è la mano d'opera, il problema è che no, si perdono posti di lavoro. Non è un tema economico, al, al, ah. al di là che fa ridere la farina di grillo o il cubo di, di bistecca, questo ci fa ridere, sì. questo è normale, io... Io preferirei, sono d'accordo con Salvini, io preferisco la bella bistecca rispetto al cubo, di, mi piace di più, la sceglierei così, va bene, ma al di là di questo poniamo anche il dibattito economico. Okay. Va Però bene. te lo pongono rispetto al fatto che dicono essere molto più sostenibile sia la farina di grillo che la carne sintetica rispetto ai costi che invece in realtà hai per allevare le mandrie per fare determinate cose, questo è uno dei problemi, costi anche ambientali, non solo costi economici, diciamo così. Quindi è, è più sostenibile, e però lui dice, vediamo l'impatto economico. Però quello che mi sembra che non, non si metta a fuoco è che quello che sta succedendo rischia di tagliare fuori completamente da quello che è l'innovazione, da quello che è il futuro, una parte rilevante di quella che è l'economia che non è che si ferma perché noi diciamo no cioè, cioè noi restiamo realtà, indietro noi rimaniamo indietro è quello che sta succedendo anche nella contesa autoelettrica no, sì cioè, mm. il mercato va avanti quello che succede all'esterno determina dei prezzi che 
crollano e quindi noi rimaniamo totalmente esclusi da una fetta importante di mercato di approfondimento e di Ma tu saresti d'accordo con la carne sintetica? Secondo me ci sono delle cose da valutare perché se quando parliamo di bistecca parliamo di bistecca d'allevamento intensivo con gli animali come sono trattati pieni di antibiotici e lo mettiamo sul piano della salute, io mi permetto di Anche dire che forse salute. qualche dubbio dobbiamo porcelo, allora se il tema è che uno ha un'alimentazione corretta rispetto a anche quello che mangia e l'origine di quello che mangia, allora lì è differente. In questo momento dire, tant'è vero che... Cioè dire un no a priori non è funzionale né su un tema economico né su un tema di salute. Ecco, però... Del resto l'Europa sta facendo delle valutazioni. Sì, sì, non no? ha detto che bella. E, e come dimostra la farina di grillo? Poi questi prodotti arrivano, eh, poi arrivano. sono da noi. Non Beh, è... no, ma la farina di grillo l'Italia non ha mica vietata. No. Ha solo detto, dite non bene, cosa c'è dentro, in effetti, con farina di seti, è bello grosso. Non si può tenersi fuori completamente. Allora, un atteggiamento attento a tutela è un altro atteggiamento autarchico dire di eh no sì perché è un no a prescindere in favore diciamo di idealmente di un'economia locale che rischia però di essere completamente conservata nello stato di fatto non fare e quindi di non seguire avanti, il futuro e quindi di non essere adeguata Pre prima di sentire Cocianci sentiamo ehm, il ministro Lolo Brigida che spiega perché è contrario alla carne sintetica così poi tu ah. rispondi anche al ministro sentiamolo Prodotti da laboratorio non garantiscono a nostro avviso qualità, non garantiscono benessere, non garantiscono quella tutela anche, diciamolo con orgoglio, della nostra cultura. Riteniamo poi che questo fenomeno, se dovesse riuscire ad imporsi sui mercati, produrrebbe evidentemente maggiore disoccupazione, anche perché sarebbe ovviamente più conveniente per alcuni, magari produrre in luoghi dove non si rispetta l'ambiente nel diritto dei lavoratori. Ci sarebbero più rischi per la biodiversità, mi sembra evidente che sarebbe meno conveniente investire anche sull'allevamento e poi noi vediamo anche un rischio di ingiustizia sociale, un'ingiustizia sociale che in alcune società già esiste con riferimento all'alimentazione. Società nelle quali i ricchi mangiano bene e i più poveri invece mangiano cibo di pessima qualità, risentendone anche in termini di salute. Allora, Cocianci, lui ha spiegato perché è contrario, sia per la salute, sia per l'economia, sia per il rispetto. Ecco, come vedete. Qualcuno è d'accordo. Benissimo, cioè. peccato che queste cose lui non deve venirle a dire in una conferenza stampa, lui dovrebbe andare alle riunioni del Consiglio europeo, sì. dove si decidono queste cose e discutere, lavorarci sopra con i suoi colleghi. Il problema di questo governo è che sistematicamente... Lui è il ministro della sovranità eh, alimentare, quello, peraltro. Ok, eh. tanto per altro, tornare... Forse. Della sì. sanità Ma magnifico, ma va, cioè queste cose, voi avete iniziato dicendo l'Europa oggi autorizza questo tipo di cibi. Sì, lui dice è, è loro possibile hanno già che... argomentato in maniera abbastanza adeguata per dire che bisogna, bisogna essere magari più prudenti nel dare un giudizio eh. negativo. Io, io non sono un esperto di questa cosa, quindi non, non mi voglio addentrare su un terreno che, sul quale potrei solo fare degli scivoloni. So che ci sono dei prodotti che sono frutto della fermentazione, che so, la birra è un prodotto sì. sintetico, probabilmente sì. sì, perché non è un prodotto naturale, non si trova, pure è la più antica bevanda del mondo. Ma non è questo quello che voglio dire. Io voglio dire che se un governo ha delle ragioni che vuole difendere, non non fa le conferenze stampa, va nelle, nelle istituzioni preposte a livello europeo e ne discute lì ed è lì che l'Italia, sul PNRR sull'auto su, sull green. Sull green sul green sulle, è sempre assente ed è questa una cosa gravissima perché tu non puoi arrivare a disertare le riunioni sia a livello governativo e purtroppo anche parlamentare e mi spiace per il nostro amico della Lega però Salvini è il campione dell'assenteismo a livello di, del Parlamento Europeo quando era il Parlamento Europeo sì, adesso fa il eh, ministro adesso non più, ma eh, è, è lì che si conquista la credibilità degli argomenti perché quando l'Italia è stata in, in quelle sedi e ha fatto valere i propri argomenti ha sempre trovato piena, piena disponibilità ed ascolto quando non ci vai arrivi l'ultimo minuto e sventoli il, il, il comunicato a stampa e questi ti guardano e ti dicono eh, vabbè, però, Beh, però eh, non è che adesso far passare che l'Europa è sempre stata così aperta alle istanze italiane, cioè stiamo parlando di migranti Poi, da vent'anni, non ci hanno mai calcolato io, manco io, quando andavamo lì a parlarne. Adesso forse, non, cioè, sarà, no, no, ma non cosa, sarà il caso non della farina di grillo, della carne, di... della carne sintetica, però l'Europa, per anche le recenti questioni eh, che abbiamo vissuto, 
di gente prezzolata per portare avanti delle idee Vabbè, fuori di testa. No, ma dico, se sul Qatar volano le mazzette sugli interessi economici quelli veri, perché qua parliamo di centinaia di miliardi di dollari in, mm. in visione in prospettiva, non lo so, attenzione, perché il Parlamento europeo è l'istituzione al mondo con il maggior numero di lobby istituzionalizzate, accreditate. Attenzione. No, va bene, sì, questo, però, questo è un, no, ma questo, di di questa è una chiave di lettura, però è anche vero attenzione, che quello che dice lei, che rimanere fuori, se c'è una... Guarda, tutta l'Europa che guarda da una parte, certo. noi per prevenzione diciamo di no, non è... Ma tutta l'Europa, attenzione, perché... Vabbè, no, è vero, per c'è l'Ungheria che... La Francia, di... se tu vedi il dibattito scientifico in Francia, tu sai, mi sono occupato gli ultimi 5 anni di sanità, certo. conosco un po' la materia, negli ultimi mesi in Francia c'è un ampio dibattito, tra i vari dibattiti che ci sono, nelle associazioni oncologiche per il tema del lungo periodo, perché noi sappiamo che un tema della carne di mangiare carne in abbondanza eh, sull'impatto certo. oncologico e, ah beh, certo. e eh, in Francia c'è un ampio dibattito perché si sta dicendo che le, la carne di origine staminale, cioè sintetica, questa carne di cui sì. stiamo parlando, potrebbe avere un fattore di rischio sul medio e lungo periodo. Superiore alla carne animale. Molto superiore okay. in ambito oncologico. Eh, eh, ma certo, eh. certamente gli studi andranno eh. fatti. Sai. Dire, fa bene ed è buona. Sì. Sono d'accordo, però il fatto che la carne rossa faccia male, anche questo non è che lo si sapeva 50 anni no, fa. No, no, certo. Eh, sono cose... se la staminale fa 10 volte la... peggio, ah, no, sai, certo. come quando ci dicevano l'Eternit. Ma quindi sì, sei d'accordo, Emanuele, quindi poco. sei d'accordo che le cose vanno studiate? Il piombo. Il piombo. Le sei d'accordo che le cose vanno studiate? Vanno studiate, attenzione a dare i giudizi facili, quello che dico io. Ma quindi anche in negativo? Fa... In tutti i sensi. Ah, okay. io, io infatti ho posto il tema economico, sì, io sì. ho posto il tema scientifico. Se pongo il tema scientifico ti dico... Devo... Devi chiuderti. E eh, io pongo il tema economico. Quindi <ride> riflettete a casa, eh, soprattutto chi lavora nell'ambito dell'agricoltura, se domani vuole ancora un lavoro, io la carne sintetica ci penserei due volte. Sì. Segnalo sì. premio messaggio. Sì. Ah, potremmo fare il premio del messaggio della serata. Cosa chi unisce, vince stasera? Unisce le due cose a fare sì. un ragionamento. È come chi mangia le scargot. Pardon le lumache. Attenzione perché questo sì, cioè, le hai mandato tu. No, no, non è vero. Vero. No, 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 esiste questo uomo. Esiste. Comunque ricordo che potete, la novità di Linea d'Ombra è che potete scrivere non solo i messaggi al numero che vedete, ma anche i Whatsapp. Quindi, ad esempio, io che non ho i messaggi, ma ho solo i Whatsapp. Sì. Posso mandare i messaggi. Sì, sì. Traduciamo Poi... Whatsapp adesso. Ecco, ecco. Ah no, non Whatsapp, non... accidenti. Non mandate... Whatsapp non si può dire. Non si può dire. Come, eh, come, si dice? Dice? come lo dici? Eh. Chiediamoglielo a Rampelli. Sì. Chiediamogli quando, sì, quando... chiamiamolo. Rampelli, come si dice Rampelli. Whatsapp? Eh. Grazie Palestra, grazie Cocciancici, grazie Emanuele Monti. Dopo la pubblicità dove andiamo? Ah, dappertutto, perché no. qua. No, dove andiamo? A San Siro. Non è vero, possiamo ah, andare anche in altri posti. Sullo Di... stadio, dai. Cioè, Sullo stadio, stadio, vediamo dove stadio. Milan e Inter vogliono fare lo stadio e soprattutto cosa ne pensa il sindaco Sala. Tra poco, grazie. Eh. Ah. In che quartiere andiamo? Beh, da dove vogliamo partire, chiederei io a te. Beh, in realtà sì, da quello intorno a San Siro, ma in particolare... Scusa, mi avviso la regia che dobbiamo cambiare il titolo. Sì. Dobbiamo fare il primo titolo di San Siro, sala, sì, virgola. Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> eh, direi, zona è quella di San Siro, non più quella del progetto originario, bensì ormai si parla tanto e tantissimo della Maura. Si parla tantissimo Quindi della Maura. Quindi partirei da lì con... Presenti tu? Eh sì, okay. eh sì, sì, no, volevo fare un po' di suspense, okay, un po' di pathos. Chissà chi c'è a parlare di San Siro, no? Stasera la puntata del pathos. Eh. C'è Alessandro De Chirico. Buonasera, buonasera a tutti. Forza Italia, ben ti occupi di San Siro da. È da sempre, abito a San Ci Siro vive. da esatto. 44 anni, quindi, quindi sono sempre. abbastanza radicato. Va bene. Anna Rizzi, che ha fatto l'assessore allo sport, quindi certo. anche tu te ne occupi anche tu da 200 anni. Da sempre. Da sempre, però tu non abiti lì. Ci ho giocato. Però ci ho ah, giocato, bene, va bene. bene. Enrico Pedrighini, abiti nel municipio 8, quindi più o meno lì, anche non tu ti caro. occupi della vicenda. Perché ci sono due problemi, come sempre. Mi ho fatto 100 Ma, puntate. Sei molto sintetica se sì. ne vedi solo due. No, beh, io, cioè, per, chi, per chi si due, approccia però. alla vicenda, ci sono due problemi grossi. Sì, quali sono? Uno, mm. fare uno stadio nuovo dove, chi, quando. 
Secondo problema che fine fa San Siro, sono cioè, questi, ah, vabbè, okay, eh, questi, i due macro temi macro sono temi, questi, sì, no? sono questi sì. temi su cui si divide la cittadinanza milanese, la politica milanese, gli imprenditori, le squadre Milan e Inter, tutti quanti, Divisa nessuno è d'accordo, sì. eh? sì. quindi stasera vediamo a che punto siamo sostanzialmente. Ci proviamo, cioè cronaca di stamattina, Vai. Scaroni, presidente del Milan, incontra eh, il sindaco Beppe Sala, incontro molto rapido assolutamente interlocutorio, non dice niente né uno né due, nessuno dei due parla più di tanto, si dice semplicemente ci riaggiorniamo, cosa che già si sapeva, però intanto Scaroni un piede a Palazzo Marino l'ha voluto mettere giusto per tenere accesa Eccolo tutta, qua, Scaroni, la, certo. tutta la, la vicenda. Allora il Milan tanto. ha l'intenzione, sembra, pare, ha dichiarato di voler fare lo stadio alla Maura. Che cos'è la Maura? La Maura è, la, è questa, <ride> che stiamo vedendo adesso, cioè la pista... Eh, di, di, di dell'ippodromo di allenamento più che altro anche di sgambamento dei cavalli, non solo di sgambamento anche di corse e, mh, proprietà privata perché non è proprietà pubblica eh, sulla quale il Milan ha messo gli occhi per eh, il suo investimento sull'impianto di proprietà quindi questo è il Milan, sì. però cioè, ci sono diversi problemi a fare lo stadio lì Beh, uno, il principale è, adesso guardo Febrellini perché rappresenta questa eh, questo movimento da un certo punto di vista è che a parte la cittadinanza di cui poi ci parlerà, la politica milanese sostanzialmente ha mollato bellamente il sindaco di Milano, la sua maggioranza l'ha lasciato più o meno da solo, perché addirittura oggi qualcuno sosteneva che addirittura 29 consiglieri su 31 voterebbero no allo stadio di, del Milan alla Maura, per cui okay. vuol dire che è rimasto lui con i suoi due sostanzialmente e basta. Va bene, quindi noi partiamo da questo, da questo argomento, mm. poi ci occupiamo dell'Inter, sì. ci occupiamo del che vecchio stadio ben di più San indietro, Siro, come dire. però partiamo da qua, partiamo sì. dalla Maura, il Milan vuole, mh, ha, un, ha manifestato interesse per andare lì, Sala è in una posizione un po', non, non dice di no, non Sala dice di non no. ha detto di no, ha detto Ma fatemi il... vedere il progetto, mentre tutto il resto del mondo milanese gli sta dicendo non lo voglio non vedere. Non tutto il progetto. resto del mondo perché qualcuno sì, no. Sì, allora, part... il suo mondo, scusami, allora, il suo hai mondo. ragione. Il suo... Partiamo dal suo mondo. Allora, parto da una considerazione di... Perché no? Allora, perché no? Perché secondo me la politica deve recuperare un minimo di credibilità rispetto a quanto sta andando attualmente il rapporto con i cittadini, la credibilità è far seguire il, 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 al dire il fare, e il piano di governo del territorio del Comune di Milano prevede zero consumo di suolo, la riduzione del consumo di suolo, eh, queste sono le indicazioni anche del piano area clima, zero consumo di suolo, dall'Unione Europea ci arrivano direttive e c'è stata una risposta a una sollecitazione. Anche oggi, poi dopo la facciamo vedere. Zero consumo di suolo, allora eh, nel momento in cui un eh, privato per proprio legittimo interesse eh, mi dice che vuole costruire un impianto in un'area verde che sia pubblico o privata, il parco di cintura metropolitana comprende aree sia pubbliche che private, lo fa per ragioni superiori di interesse pubblico. Nel momento in cui arriva una proposta di questo tipo, il sindaco, secondo me, un amministratore pubblico ha una sola via di uscita, dare una risposta in modo chiara, quella è un'area soggetta a tutela per interesse pubblico, mi spiace. E dentro il parco sud? Esatto, e dentro il parco non si può fare. Punto. Cioè quello che dite è dove Doveva dire no, non doveva dire portatemi allora, un progetto, ma doveva dire sognatevelo, se, parliamo di quello se, che abbiamo ipotizzato negli ultimi quattro anni. Il privato poi... mi, mi propone eh, una pista <coughs> da rally automobilistico in un'area pedonalizzata, non ho bisogno di mm. vedere il progetto. Mm. Se un privato mi propone in un impianto ippico con, per 400 posti, come la pista Maura, un impianto da 70.000 posti che porta con sé viabilità, infrastrutture, accessi, parcheggi, stravolgendo non solo quel luogo, non solo quella pista, ma tutta la continuità di quell'ecosistema verde che è tutelato e che arriva dalla campagna alla città, non ho bisogno di vedere il progetto. Gli dico, qui non si fa. Ecco perché in realtà lui ha detto adesso tutto quello che sta anche intorno o che passa dalla Maura, perché in realtà effettivamente la Maura non è un'area verde, cioè nel senso è un'area verde perché c'è l'erba, va bene, però in realtà non è un'area verde fruibile dal cittadino, non è un'area verde che chissà è un bosco con 28 milioni di alberi che è un polmone per Milano, non è quello, eh. il, parco il parco sud, il parco ma quell'area lì il parco sud è fatto della Maura di no in realtà. Il parco sud è fatto di aree agricole mm. private sì, e pubbliche, certo. di aree sportive private e pubbliche, alcune accessibili, altre inaccessibili. Il sistema, la continuità dell'ecosistema rappresenta la ricchezza per la biodiversità. Sì, sì. E quindi sì, non sì, costruire sì, lì dentro okay. perché fa parte, ok. 
Rizzi, eh, tu cosa ne pensi? È, è un no il tuo o un eh, vediamo come sala? La pensi come sala? Ma io innanzitutto dico che vabbè, eh, Federghini lo conosco da diverso tempo, da diversi anni, per esempio Federghini era anche contro la riqualificazione di Porta Nuova, di Piazza Gaiolenti, quindi la storia, la storia ci insegna che è un uomo del no. il bosco di Porta Nuova no, non era mica era, solo. Era, eh, cioè, le, le storie vanno senso. raccontate, le storie vanno raccontate, quindi è ovvio che per un amministratore pubblico Dire di no a priori, con tutto diciamo, quello che, sia, che ci siamo detti, cioè con un'area privata, che è un'area verde anche se non è un polmone, però è ovvio che se il Milan dovesse presentare un progetto compatibile con le leggi vigenti, eh, va com comunque analizzato. E quindi dire a priori di no, comunque per un amministratore pubblico, senza vedere il progetto, è un'assunzione sì. di responsabilità molto, molto seria. Quindi noi diciamo innanzitutto che Milano ha bisogno di uno stadio innovativo. E eh, lo diciamo da quattro anni. Lo diciamo non da ne sì. possiamo eh, più. Lo diciamo più. Tu, hai ricordato, tu hai ricordato prima che ho fatto l'assessore sì. allo sport per tre anni. Sì, esatto. Io ero più fortunato, nel senso che il presidente del Milan era Silvio Berlusconi sì. e Massimo Moratti. Quindi, sì, però, certo. Però ogni tre giorni. C'erano degli interlocutori italiani, a milanesi, quindi era tutto diverso. Ma ce li avevo tre, ogni tre giorni in ufficio. Che volevo Prima far... uno e poi l'altro che mi dicevano voglio uno stadio nuovo. Quindi è ovvio che questo. Quindi parliamo di quanti anni fa? 2009. Quindi fai... Però lì parlavano di rifare San Siro. No, no, no. no. Ah, volevano fare lo stadio no, di proprietà già. Ah, Se ah, vai a rivedere gli articoli dell'epoca. Ok, non me lo ricordavo. Che cosa succede? Succede che queste questioni vanno assolutamente governate. Eh sì, sì. Il sindaco Sala si è nascosto dietro ad una diciamo, cosa abbastanza chiara, che lo stadio di San Siro sarà la sede inaugurale delle Olimpiadi sì. del 2026. E quindi fino al 2026 Sta lì. non si può distruggere. No, ma non solo, sì. non solo, deve essere attivo. Deve essere cioè, attivo, cioè non può rimanere una cattedrale nel deserto. Certo. A gennaio, scusa, a febbraio del 2026 inaugurerà le Olimpiadi da lì e sì. smetterà probabilmente durante quell'anno solare di fare il sindaco di Milano. Quindi e quindi lui che gliene frega, tu assolutamente dici? Assolutamente occupato, se ne è assolutamente E a lui tu frega. dici, lui non ha nessun interesse a occuparsene. Quindi, adesso qua concludo, qualche giorno fa ha richiamato i suoi consiglieri di maggioranza, sì. ma in realtà la responsabilità cui è solo sua, che mm. non ha voluto governare questa situazione. Beh, lui Perché ricordiamoci progetto... che durante la campagna elettorale, delle, quando è stato eletto l'ultima volta nel 21, non, cioè, lo stadio l'ha tenuto volontariamente non ne, non ne fuori dall'agone politico, non, vabbè, ma non ma ne voleva signori, parlare. Signori, scusate, Pisapia è Anche caduto lui, cioè. tra virgolette durante l'approvazione o meno degli scal della riqualificazione degli scali ferroviari. Tutte le volte che la sinistra deve discutere, discutere, non approvare, ma discutere di riqualificazioni importanti in questa città, Muore, no, non si spacca, va in tilt, muore. E quindi, quindi non gli conviene parlare. No, non gli conviene neanche governare la città. Allora, De Chirico, io ehm, se tu ci fai mandare la pubblicità, poi ti faccio poi è parlare. Poi roba me. tua. Sì. Ecco, va bene. Poi parlo 20 Manda minuti. Ma la, mandala tu bene. la pubblicità, così parli. Pubblicità. <ride> Allora, nessuno vuole lo stadio alla Maura, Rizzi dice vediamo qual è il progetto però perché se un progetto rientra nei canoni no? e nelle, nella legislazione, nelle, nelle norme vigenti, perché no? Perché no? Perché l'area innanzitutto è troppo piccola rispetto a quella che potrebbe essere eh, quella diciamo originaria no? eh, di fianco al Meazza, ovvero il piazzale dello sport. No, perché è troppo vicina alle case, 25 metri rispetto agli 80. Sono 25 di metri rispetto alle case? Questo non lo sapevo. Sì, è, è, è vicinissimo. È vicinissimo. Non ci sono le infrastrutture, non ci sono i parcheggi, non ci sono le strade. Abbiamo visto l'anno scorso con il concerto di Vasco Rossi il caos che si è creato. Ma Scaroni è pazzo allora a volere lo stadio in un posto? Non credo che sia Scaroni eh, l'artefice. Eh, no, neanche... il, tema, il tema è che il sindaco per i primi due anni ha voluto non gestire la partita del nuovo stadio perché c'erano le elezioni in vista, non voleva prendere delle posizioni scomode. E questo l'abbiamo capito. Anche all'interno della sua maggioranza, tanto è vero che in campagna elettorale non ha di fatto alcuna dichiarazione, io invece insistevo con sì, i nostri alleati, con il candidato Bernardo, invece di, di prendere una posizione chiara 
Eh, questo non eh, è ma è scomodo eh, prendere una posizione perché tagli eh, via proprio eh, perché è un tema così divisivo però la politica è fatta di decisioni quindi uno si deve anche assumere la responsabilità eh, io eh, temo che il sindaco Sala verrà ricordato come sindaco che non, ha, che non ha voluto decidere che anzi ha fatto scappare le squadre da Milano Pilato. esattamente e lui che ci tiene tanto a lasciare qualcosa di suo con il suo marchio, pensiamo prima ai navigli, adesso eh, tramontata l'ipotesi della riapertura dei navigli, lo stadio eh, rischia di, di, di non lasciare niente a Milano. Se non Beh, appunto... diciamo, diciamo che comunque lui verrà sempre ricordato per essere quello che è stato la DD Expo e ha portato a sì, però no, in non porto da sindaco, una roba che sembrava non da sindaco è stata no, la Moratti come Expo, sindaco no, era la Moratti Expo, qua, chi l'ha realizzato non era eh, la Moratti Expo è stato Expo il risultato di un paese ah, beh, sì. un sistema dei governi che si sono succeduti e dei Ho sindaci e però non credo che abbia voglia cioè che abbia questo, questa smania di sì, essere ricordato perché fa i navigli certo, verrà ricordato perché il nome dell'Expo non è la Moratti non è no, Pisapia e poi, scusami, Beppe Sala poi continuando ma non, no? da per non, non da sindaco eh. però eh. no perché non si sa che cosa ne sarà nel caso in cui dovessero edificare uno stadio lontano dal Meazza che cosa ne ah, sarà questo, di, certo. di quell'impianto poi dopo parliamo del, del, poi, del, del vecchio poi, stadio no, dicevo, i temi comunque, sono quei due lì no perché a cascata sul piazzale dello sport eh, dal piazzale dello sport sul quartiere di Dimitrofo ci sarebbero degli oneri di urbanizzazione degli investimenti importanti necessari per, un quartiere, per dei quartieri San Siro in particolare ma a, a anche quelli limitrofi che, Beh, in realtà insomma, però, in realtà però, che il pubblico non sì. può investire ma indubbiamente però lo, cioè in realtà lo, sa, lo sai anche tu eh, se decidi che lo stadio lo fai alla Maura ma gli oneri li fai ricadere sulla zona in cui avevi già deciso in realtà ma lo puoi fare progetto... abbiamo fatto una piscina con gli oneri di una roba che era lontanissima da dove... il progetto della Maura eh, adesso te lo dico dopo il eh... progetto... adesso no, non sappiamo questo... di che cosa si tratta però l'area è molto più piccola sicuramente non ci sarebbe la stecca del commerciale e tutto il resto eh, che, che, che è in previsione eh, che si è ci sarebbe stato quindi la tua non è una ragione solo ambientalistica milioni... ma c'è anche un bel anche, altro certo, sì. beh, io, sono un re... io abito a San Siro quindi la mia, il mio quartiere visto che parliamo tanto di città 15 minuti lo vorrei vivere la sera magari andare a mangiarmi una pizza andare al cinema fare ah, una e se invece c'è una partita parco... tu dici ci sarebbe un casino pazzesco ma no. no. si può dire a quest'ora aspetta il Beh, problema è eh, lì poi apriamo un, è un altro altro tema. il casino che, che parla lui è un altro credo eh. vabbè. vabbè però oggi mi dicevi Jacopo che in realtà sì. si parla anche di un'altra ipotesi per il Milan ah beh è uscito oggi una, un, ipotesi, una, una quella noi l'abbiamo chiamata Milan New sì, o di quella regia per far vedere le immagini cioè il, pi il piano D il piano, il piano D, D del esatto, Milan siamo, eh, vediamo penso, qual è penso che siamo già al piano D <ride> e via Barona via De Filippi <ride> zona di sud di Milano <ride> questa qui che vedete sostanzialmente Milano Quale? centro e là in alto tutta quell'area lì di campi eccetera una parte sarebbe stata individuata come questa, come una possibile alternativa. Quindi dov'è a Milano Sud? Milano vuol dire... Sud, via Barona. Cioè un... Dove c'è l'ingresso vicino all'autostrada? Sì, è, è vicino all'A7, quindi in teoria c'è anche la vicinanza Sopra alla il 7. forum. So, so, un po' più. C'è una so, Carlo Maggi. Ah, so. Sì, sì, il problema è che questo effettivamente è il quarto posto. Sì, ma che cos'è sì, Perché poi c'è stato sesto, c'è ancora una, sesto. Posso però. dire una cosa abbastanza sì. chiara? Per quello che io dico che è opportuno parlare chiaramente nel momento in cui uno dei due club presenta un progetto. Perché, che, che cosa che ancora non c'è stata. Ma perché questo è il libero mercato? Cioè noi stiamo, abbiamo individuato prima, qualche anno fa, un'area pubblica, sì. ok? Poi un'area privata, poi probabilmente questa che tu stai eh, di, dimostrando in questo momento sarà un'altra area privata. Penso di sì perché ormai sul pubblico Quindi credo che sia già sopra, però non so. È il libero mercato. Quindi. Da questo punto di vista dico e consiglio agli amministratori locali, quindi ai consiglieri comunali, agli assessori, allo stesso sindaco di approcciare nel momento in cui uno dei due club 
presenta un progetto. Però poi, poi, momento, però, poi però il Comune di Milano tutta, deve, deve approvare per la sì, destinazione d'uso dell'area. È ovvio quello che ho detto prima, eh. cioè se il progetto rispetta le regole, quindi è un progetto attuabile, quindi è edificabile. Però il problema è che non glieli, non glieli presentano mai al volo, eh. cioè eh no, certo. ha dovuto chiedere che qualcuno presentasse fino adesso, non è che sono arrivati ad con oggi, le carte in mano. Ad eh, oggi non c'è nulla. Eh, Questo modo di ragionare però ci ha portato a, a, a nulla, nel senso che eh, io capisco la visione di Alan Rizzi del del polizia dell'amministratore è quello di un notaio, nel senso siamo al libero mercato. L'amministratore di condominio che era Alberto. Decide e lui fa il notaio che okay, avete deciso. Eh. E, siccome c'è un assessorato che si chiama urbanistica, rigenerazione del territorio, e non dobbiamo aspettare, inseguire, arrancare. L'amministrazione comunale di Milano è in grado di individuare una, tre, cinque, dieci aree che per maglia infrastrutturale, collegamenti viabilistici, collegamenti col trasporto pubblico, aree sia private che pubbliche, possono essere localizzate. Questo prima di Quindi tutto, tu dici che non deve farsele dire dalle squadre, ma deve essere normale, il comune che propone. Un paese normale, un'amministrazione che ha di fronte un tema che ha una rilevanza pubblica, non solo per le società, Bisogna, le società eh, ritengono necessario di fare un nuovo stadio, io ritengo che ristrutturare il Meazzas è la scelta prioritaria, in ogni caso poi, poi per, anche uscire, per uscire fuori da questa situazione di impasse ognuno deve fare il proprio eh, mestiere, da parte dell'amministrazione non è quello di eh, notaio delle scelte prese eh, sul libero Però se le scelte prese, eh, come se dice Rizzi, sì, ho capito ma non stai parlando di un supermercato, pubblico, ma non stai la, parlando spero di... che la parola non sia mh, presa Die, come parola. Vietata. Fatto pubblico. Ma certo, ma non stai parlando di un supermercato, ma non stai parlando di una casa di tre piani. Devo fare dei strutturi. Ma ho capito, ma... So che il pubblico è una parola. Ma ho che capito, non piace ma molto. ci sono Però delle esigenze preventivamente, diverse. Preventivamente, quindi io devo eh, assalire <ride> questi problemi e fare un ragionamento. Sì, però allora, sì, però allora questa amministrazione <ride> questa cosa non l'ha mai fatta. Ma ho capito, ma Federghini, io ti ho fatto un esempio prima, ti ho fatto un esempio prima, con tutto rispetto. Tu eri contro la rigenerazione di Pior di Porto Mai stato contro. Ti era contro Baroni, tutti i verdi, tutti i verdi di Milano erano contro. Ma quella. Tu pensa, tu pensa se l'amministrazione pubblica fosse Forse era stata contro City Life o contro Paolo Ma noi oggi non avremmo la rigenerazione di Porta Nuova e di Piazza Gabriele. L'avete avuta nonostante. Baruffi, voi. Monguzzi, tutti contro. Avuta, Me lo ricordo perché io c'ero in Consiglio Comunale. Avuta nonostante voi. E ci aveva, avevate chiamato Palazzinari per e quant'altro. City Life qual... avete dimenticato la M5. Ma ho capito. Ma, ma il, te fare ma il tema è questo. Europea, il tema è questo. Cioè c'è una classe imprenditoriale in questo caso il presidente del Milan che è un imprenditore fa degli investimenti che ha la sua visione quindi presenta il progetto sulla base è diversa quella di, di quelli... un amministratore pubblico però eh? allora, che, allora, che, allora tu dici pubblico, una, non è una tu parola. dici una cosa tu dici una però cosa però neanche giusta. privato no no allora, cioè, per quel problema, bravo, 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 bravo. Siete, bravo. neanche non privato non vi troverete mai perché uno pensa che pubblico non sia e l'altro privato da amministratore ti dico da amministratore ti dico ma penso di dire una cosa abbastanza ovvia che lo stadio che più o meno dovrebbe aver bisogno di 600 mila metri quadri, 500 mila, 700 mila metri quadri, quindi è una roba vastissima, dovrebbe essere realizzato eh, diciamo, nella, nel, nella parte estrema delle periferie cittadine, sì. okay? come a Parigi, come da tante altre parti, come il Forum d'Assago, quando è stato realizzato negli anni 90, il Cavassi aveva avuto una, una visione straordinaria, perché ha comprato un terreno, non è una zona non insiste su un terreno pubblico, ha investito tutti i suoi soldi e ha costruito un palazzetto che ancora oggi è un, è un emblema della città, anche se fuori sì, poi non è che dalla tutte, città. Non è che tutte le città hanno, hanno nel limite periferico gli stadi, perché tu vai a Londra e ce li hanno in mezzo Vabbè, alla città. A no, nel senso, sto dicendo, e non è solo Londra, eh, sono Londra anche piccoli, è un caso. No, sì, ma non c'è solo Londra. Sono d'accordo con, 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 con te, Londra da questo punto di vista non solo ne ha penso 10 o forse neanche troppi genere. da un certo punto di vista. Sì, non so, un numero... Però anche 10 avere. milioni di abitanti certo, li ha proprio certo. all'interno delle case, certo, ma certo. È, è, diciamo che è una dimensione completamente diversa. Però è il libero mercato, cioè che se le esigenze del Milan o dell'Inter sono di andare a individuare quell'area, che sia pubblica o privata, in questo caso privata, lo può fare, se poi dopo la presentazione del progetto è contestuale alle leggi e le rispetta alle leggi attuali, è così, no, ma io sto dicendo punto. No, ma è una procedura eh, diversa. Lui dice è il sindaco che deve dire qui, proprio qui e qui. Sì. Invece tu dici io voglio, voglio lì. Dei club. È proprio la, la, la visione opposta. A privati che hanno un loro legittimo interesse a voler sviluppare e fare un progetto. Nell'interesse mm. 
pubblico <coughs> privato, sono anche i titolari di interessi, in questo caso i club. Il mio mestiere come amministratore è quello di consentire l'individuazione anche sulla base di infrastrutture pubbliche esistenti pagate dai cittadini che possono servire, possono dare risposta al fatto che colloca un impianto, non una bocciofila, un impianto da 70.000 spettatori. Ci rendiamo conto che dal punto di vista di accessibilità, parcheggi, servizi, eccetera... Tu non potresti mai amministrare una città come Londra, ecco. Eh. Cosa c'entra Londra? Eh beh, ma scusa, cioè, il tema qua, cioè, a Londra che ha 10 milioni di abitanti, eh. va bene, è una dimensione completamente diversa, abbiamo appena detto che ci sono 10, se non 15 stadi, sì, ma con dimensioni ma completamente 30 diverse. 30 posti, Io dico c'entra? che le esigenze... Dice che hanno un impatto minore. Di un imprendito- dei... Le esigenze eh. di un imprenditore sono... Sì, c'è sì, anche chi, diverse, chi no? Ma è diventata una botta in risposta. Italia, non sto parlando di Milano, in Italia, se uno vuole andare su un terreno privato, comprarlo, rispetta le regole e vuole farci uno stadio, non glielo vieta nessuno, non so come spiegartelo. Quando parlo di libero mercato è proprio questo... No, ma lui non dice che non lo vieta nessuno, lui dice che sarebbe più opportuno che fosse l'amministrazione a fare le proposte. Ma è uguale. È questo, va bene. E proprio per questo io ho presentato un'interrogazione che verrà discussa lunedì, spero che venga, che ci onori il sindaco della sua presenza, in cui ho indicato delle aree e gli ho chiesto, caro che sia il sindaco, ma tu al Milan hai proposto l'area di Porto di Mare, hai proposto le due aree abbandonate che ci sono in via Novara, peraltro di proprietà comunale, una era il drive-thru, uno era il drive-thru e l'altro è dove vogliono realizzare una, una uh, ricicleria, oppure addirittura lo scalo di San Cristoforo che uno dice, oh mamma, che cos'è? Lo scalo di San Cristoforo adesso è un'area totalmente da bonificare che l'amministrazione ha indicato di lasciare totalmente a verde, ma prima va bonificata. Allora, prima di, di dare un'area verde come che sia un bosco, un praticello o una iuola, chi se ne frega, della, della Maura, Anziché dare quell'area lì che è in mezzo alle case e che ha problemi. Sì, sì, tu hai detto ci sono questi. Facciamola. E il sindaco cosa ti ha risposto? Lunedì. Ah, vediamo se sapremo. ti risponde. Sì, però vi rendete conto, questo è, voglio dire, è, è un lavoro che è questo eh, di cui parlavo. L'amministrazione pubblica deve dare questo tipo di indirizzo, non deve aspettare il progetto che i privati si sono messi d'accordo e hanno comprato il terreno. Possono fare quello che vogliono, ma la Maura è una scelta che non passerà mai perché è una follia da un punto di vista urbanistico e territoriale. È una follia dal punto di vista perché devi infrastrutturare, creare. Cioè, tu dici che anche che quello che dice Rizzi non sarà mai verificabile. Ma no, perché come succede quando fai scelte sbagliate, il libero mercato fa scelte giuste e scelte sbagliate. In questo caso è una scelta disastrosa, Maura. Avrà il territorio contro, si metteranno davanti centinaia di persone. E i soliti comitati, va bene. Ci, devo, ci fermiamo perché a proposito dei comitati, c'era il comitato che voleva fare il referendum sì, su, su San Siro, sull'abbattimento San Siro. di San Siro. Ci il e ci mancava il referendum, che adesso pare che sia ammissibile. Cioè, che sì, non, è, non, è, non è passato il, il, esatto. insomma, il tema. Ne parliamo dopo la pubblicità e poi ci spieghi invece la, l'ipotesi sesto che fine ha fatto. Eh, eh, eh. È lì. È lì. Dopo la pubblicità. Eccoci. Allora, allora. ipotesi San Sir, eh, scusami, ipotesi sesto che fine ha fatto? L'ipotesi sesto è lì, anche perché eh, Di Stefano stesso continua... Il a, sindaco di sesto. Il sindaco di sesto mm. continua ovviamente a fare gli occhi dolci a, al Milan, soprattutto perché pare che sia più il Milan che, che uno stadio di doppia proprietà o l'Inter a puntare sesto. Il Milan su sesto ha anche fatto degli investimenti perché ha fatto fare un progetto a uno studio di architetti di Londra che molto rinomato e anche abbastanza costoso e l'ha pagato, cioè non è che lo ha Cioè il Milan pagato. diciamo che si sta muovendo perché lo vuole sto stadio. Il Milan, ma penso che lo voglia anche l'Inter, il concetto è che il Milan sta facendo dei passi in più perché ha un po' più di certezze probabilmente a livello finanziario rispetto a quelle che può avere, può avere adesso l'Inter, però lo vogliono tutti e due, questo stadio è, è evidente, poi chiaro lo volevano insieme e l'Inter era molto favorevole all'idea dello stadio insieme perché ovviamente i costi si dimezzavano, però... Eh, e a questo punto ricade, ci sono due stadi, quindi due costi divisi. Ammesso che tutto ammesso questo che... non sia quello che qualche eh, ah, qualcuno sì. che legge qualche diciamo, dietrologo, le righe, qualche dietrologo. Che legge tra le righe sostiene che tutti questi eh, piano B, piano C, piano D, eccetera, eccetera, sia un modo di fare pressione all'amministrazione comunale, quindi a chi eh, ha, ha dettato determinate condizioni per fare lo stadio lì a San Siro, quindi ipotesi A, 
eh, dicendo bisogna che ci sia così, X verde, il 50% è rotti, non ricordo neanche più quant'era, eh, bisogna farlo in determinate situazioni, bisogna avere sostenibilità ambientale, eccetera, per tirarsi un po' indietro da quello, in questo modo salvaguardando la Maura e quindi togliendo dal tavolo la Maura, eh, ma dando la possibilità alle, alle squadre di fare, come dire, affari che vadano oltre lo stadio e che siano eh, cioè tutto è strumentale tutte, tutte sare... qualcuno sostiene che sia, che sia un modo di, di, di forzare la mano a Sala e alla maggioranza stessa sull'ipotesi A che è quella dello stadio San Siro allora dopo parliamo dello stadio San Siro per chiudere il discorso della Maura oggi c'era il commissario europeo sì. eh, in, a Milano sì. e, e a, è stata la parte vostra mi sembra no? E... sentiamolo sì. <ride> No, so I'm, I'm, I'm not yet, uh, and... Non sono ancora a conoscenza di, di questa lettera, sicuramente i servizi eh, ne stanno prendendo adesso diciamo, conoscenza e la stanno analizzando adesso, però quello che posso già puntualizzare è che la legislazione sul ripristino della natura è, è attualmente in fase di discussione con i colegislatori, ma eh, c'è un obiettivo chiaro che è quello entro il 2030 di non ridurre la copertura a verde e, e, e quindi se a, si va ad incidere eh, in questa zona ovviamente da quello che intuisco si impatta la copertura del manto verde e oltre a questo c'è anche un altro obiettivo per il 2050 di aumentare del 5% la copertura e quindi invito davvero a aumentare la copertura a verde. Eh, Rizzi perché scuotevi la mano? Sì, vabbè, perché alla fine non ha detto niente. Cioè lui dice c'è una direttiva europea sì. per non consumare il verde, anzi addirittura per aumentarlo. E siccome ma sì, ma, ma le hanno detto che questo stadio de della Maura sarebbe in questa zona che è verde, eh, allora lui ma ha fatto... Ma detto che c'era una, una lettera che ovviamente lui non ha manco mai ricevuto, ma perché ha ricevuto. Cioè, no, un certo. commento abbastanza... Sì, era un po' generico, no? Cioè, non ha detto niente, non... non, non... Non è che... Perché voi l'avete usata ma... questa dichiarazione come ecco ci avevamo ragione, invece voi state dicendo non ha detto niente. Ma no, non ha detto niente, ma allora noi abbiamo iniziato la trasmissione parlando della Maura, no? poi a metà trasmissione abbiamo ipotizzato anche il piano D sì, sì, e cioè, quindi tu hai individuato un'altra area. Quello che voglio dire io, quando parlo di libero mercato, dico proprio questo, che finché non c'è un progetto chiaro... Probabilmente tra tre giorni ci sarà una terza, una ah, sì. quarta, una quinta area, sì, sì. perché la volontà del Milan, ma probabilmente anche la volontà dell'Inter, è quella di avere uno stadio innovativo e per quello che io dico aspettiamo, aspettiamo che ci sia la presentazione di un progetto, eh, però che, lo che ci sia la necessità, che è arrivi ovvio, sta presentazione. è ovvio che Milano, così come la parte diciamo, che, che, che è attorno alle periferie della città, come per esempio Sesto San Giovanni, ha eh, tantissime aree da, da dover rigenerare, sì. tantissime. Quindi loro ci Quindi guadagnerebbero e basta. È ovvio che magari dal punto di vista diciamo, eh, psicologico dover dire vado fuori Milano a fare lo stadio per una squadra importante come il Milan potrebbe essere un problema, ecco. però diciamo che questo problema non se lo, solo, non se lo pongono all'estero perché oggettivamente se sì, noi siamo un po' più provinciali ma c'è la fermata della metropolitana quindi Va bene. abbiamo un palazzetto lo sport così abbiamo raccontato di Assago che è, sì, è certo. addirittura fuori dal comune certo, eh, invece l'Inter? Eh, L'Inter, l'ultima notizia che dove, dove, è, vo, è dove vuole datata, andare l'Inter eh? è molto datata è, è un'area tra eh, Rozzano e Assago proprio lì in cui eh, in realtà Moratti già aveva messo gli occhi nel 2005 se non erro area privata, area privata di Cabassi quindi credo che la sia seconda questa. squadra di Milano a prima di Rozzano eh, eh, questa era la battuta che viene perché fuori perché tu sei milanista sì, però, sì. però, però la neiterista quindi in realtà, so, realtà l'Inter al momento è, è, è molto in attesa. è più indietro l'Inter no, in realtà quella, quell'area lì era stata individuata dal precedente proprietario quindi in realtà qualche cosa ci avevi già in mano ci avevi in un cassetto qualcosa il problema è che è indietro nel senso che secondo me sta eh, aspettando di capire se il ma scusate, ma non, non non farlo però scusate ma non gli conviene farlo insieme ma all'Inter sicuramente il Milan però dice bisogna farlo in fretta e l'Inter questa la, fretta non, non c'ha soldi in realtà c'è un problema però cioè dividono i soldi non sarebbe allora, più semplice operazione tanto non giocano mai insieme nell'area San Siro Diciamo le, come, le cose come sono, è un'operazione di finanza immobiliare. Lo stadio occupava il 10% della superficie di progetto. Quello, quello, che no, quello di Populus, quello che poi quello non hanno, quello che ha lavorato, quello su cui secondo me dovrebbero tornare. E per sì. cui la Giunta nel gennaio di quest'anno non 
30 anni fa, dopo anni di lavoro, ha dichiarato, pubblico, lavori, esatto, ha dichiarato <ride> pubblico interesse. Il, il nuovo stadio occupava solo il 10% della superficie, il sì. resto era tutto un distretto commerciale, sì. terziario, di uffici, direzionale, Beh, anche tanto verde che diventava, che diventava di verde, sì. il, vero, il vero business e che probabilmente i club non avrebbero neanche messo un mattone. Accanto tra l'altro a, a, a un intervento immobiliare che si sta già, residenziale che si sta già facendo, Heinz, che era Heinz, che sta facendo sul, sul tronco. Esattamente. Ma, ma, ecco, ma quell'ipotesi lì è, tro, eh, no, è, è tramontata è o no? no, no ma lì c'è una, una spada di Damocle eh, che è il 2025, eh, sì, però eh, lo si chiama prima lo stadio. vincolo, sovrintendenza che secondo me eh, devono aver deciso di virare bruscamente dall'altra parte perché se nel 2025 ti metto nel vincolo tu oltre San 4 Siro, anni tu stai così. parlando no, certo, no. io sto parlando se era tramontata l'ipotesi dello stadio quello no, formalmente eh, non, non potrebbero, non non potrebbero costruire con San Siro in piedi ah con San Siro Adriana, in piedi no uno possiamo, dipende dall'altro possiamo cioè. ricostruire le, le, gli errori delle giunte di centrosinistra è stata sullo stadio? no è stata concedere proprio quella possibilità edilizia di cui parlavate eh. due secondi ah, fa senza, senza occuparsi del futuro dello stadio sì non perché erano in conflitto Conflitto queste due Quello cose. Che fece l'ex vice sindaco di Milano, l'assessore Ada Lucia De Cesare, sì. lei poi che. Sì, sì. Con un magheggio. Che era la vice di Pisapia. Con un magheggio, perché non passò neanche in consiglio comunale, se non erro. Adesso Determina non ricordo bene. Non la passò in consiglio comunale. Determina. Quello che poi è quello fu, che temono loro che lo faccia anche Sara quello fu il non lo farà vero mai. errore cioè l'incapacità amministrativa è stato quello di perfetto ho una richiesta su un'area privata cioè il trotto di una concessione edilizia lì si doveva discutere del futuro Alan, dello sei venuto stadio sulle mie posizioni però io sono, condivido esattamente quanto stai dicendo sì, mancare ma di programmare che, 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 quello che ho detto che sto dicendo esattamente quadro, questo cioè, cioè, la città, ha fatto un sto, disastro sto dicendo la città disastro. che cambia a pezzi questo. la città che cambia a pezzi sulla base di spinte immobiliari fuori da un disegno comune produce esattamente questo e un sindaco poi per uscire da questa situazione che mi dice aspetto il progetto mm. si trova tutto il consiglio co e ascolta questo tuo consiglio questo secondo me non sono d'accordo. Sì, si trova tutto il tuo sindaco. È il tuo sindaco, è certo. L'hai sostenuto tu. No, no, eh, certo. Quindi ci avevamo ragione. Sono pure noi. milanista se serve. Ma, <ride> ma, ma lo so. Cosa hai detto? È pure faccio milanista se serve. Faccio parte del club Milan Club di Palazzo vabbè, Marino. Ma non ti lui. fa onore, vabbè. Eh, vabbè, nessuno è per È trasversale il Milan Club di vero, Palazzo Marino, vero, lo ricordiamo. È vero Milan che è a pezzi, ragionando certo. a pezzi, perdi di vista il disegno. Attenzione però, sul discorso, e qui torniamo sul discorso della Maura. Il tema stadio ha fatto da volano a tanti appetiti immobiliari che ci sono, uno di questi appetiti che riguarda proprio la Maura è quello di Snitec. Sì. Snitec dopo l'operazione di valorizzazione con Heinz, la dismissione del trotto, ha trasferito il trotto alla Maura e adesso certo. lo sta ritrasferendo nel galoppo, certo. vuole dismettere l'attività ippica, vuole cemento al posto dei cavalli e in questo momento il progetto stadio diventa un volano per possibili varianti urbanistiche, che lo stadio poi si faccia o no? la variante che mi consente certo. di trasformare quelle aree certo. Quindi certo. Dobbiamo stare... e se manca il disegno generale e se manca l'amministrazione dice aspetto il progetto, questi sono i risultati No, ma ho capito, però all'epoca andava gestita, do un altro spunto di riflessione e poi giuro mi sa. Sì, no, perché poi volevo ma parlare un pezzo secondi. dello stadio di Sarebbe San Siro. opportuno, perché ormai è chiaro la posizione del Milan e dell'Inter di parlare di una cosa che succederà sicuramente, cioè che le due squadre prima o poi lasceranno lo stadio di San Siro ah, certo, Questa esatto. è l'unica cosa. Cioè la zona di San Siro Siro, se questa lasceranno lo stadio e andranno a vedere la che lasceranno la zona perché io vi, vi faccio questa vedere sì, di aspetta Liverpool. fai vedere Liverpool, Liverpool giusto cioè uno, ogni volta si dice ah però due stadi vicino non posso vediamo gli stadi cercare. di Liverpool eccoli cioè, qua bravo cioè, non cioè, Liverpool, di me. Guarda, tu è stata misurata la distanza sì ma sono cioè, sì, ma questi sono avanti cent'anni ho capito però non, non è che dobbiamo pensare che gli altri sono avanti e noi non guardate come sono vicini guardate prima o poi come sono vicini due stadi a Liverpool c'è un fiume di mezzo giusto Giusto, noi abbiamo un naviglio, facciamo uno da una parte e uno dall'altra. Ma allora, so, lì bisogna, fare, prendere, cioè. bisogna prendere spunto eh, dall'Inghilterra dove l'amministrazione comunale eh, dà un'area a disposizione e, e se quell'area è verde dice alla società che vuole costruire lo stadio, benissimo, costruisci lo stadio lì, però 
mi bonifichi l'area certo. dismessa che è dall'altra parte a tue spese come onero di urbanizzazione e me la fai ritornare certo. verde sì. allora quello lì potrebbe avere allora un potrebbe senso. essere allora mandiamo la pubblicità e poi vediamo invece le sorti di San Siro perché era stato proposto un referendum per chiedere in maniera solo consultiva eh, ai milanesi cosa fare del futuro dello stadio sembrava che il referendum fosse inammissibile adesso invece si ricomincia da capo a tra poco allora sì. ehm, lo stadio di San Siro WhatsApp. no prima Whatsapp WhatsApp. poi chiedo alla regia se possiamo mettere il secondo titolo non vi ho avvisato scusate il secondo dell'argomento cioè, Mil... quello su San Siro sì. buonasera premetto che Milano e Inter hanno bisogno di un proprio stadio premetto che la Maura sarebbe anche ideale ma perché non pensare a tutte le aree dismesse in giro per Milano o Svaldo Rossonero da Vigevano. Sala dovrebbe ringraziare di avere il nuovo stadio a Milano, con i negozi sempre aperto al turismo come il Camp Nou. Non capisce il ritorno economico e l'indotto che porterebbe, si chiede qualcuno, non che non si firma. Eh, basta costruire sul verde, c'è l'area fal di sesto e eh, ne almeno penso. Sono anni eh. che non passo da quelle parti e tantissime altre tutte abbandonate. Fatelo in una di queste aree e in effetti il Milan una, una bozza di progetto sull'area Falc l'ha fatto. L'ha fatta. Quello cos'era il piano B. B. Quello era il B. B. Cioè l'A era lo stadio, B era se, sesto. C Maura, C Maura questo, questo, questo di oggi. Sì. Sì. che tra 20 giorni ne avrà Siamo, Siamo al piano Z. Eh, 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 arriviamo alla Z poi. Allora, cosa è successo col referendum? Lo, lo spieghi tu meglio di, bene? Eh, sostanzialmente è arrivata una sentenza del tribunale che ha detto che. L'aveva proposto il comitato promoto, un comitato promotore di residenti sì, per sì, sì. far pronunciare il. Perché loro popolo. erano contrari all'abbattimento sì. e volevano. Sentiamo cosa ne pensano i residenti. Far pronunciare il popolo sul, sul destino di San Siro, abbattimento o non abbattimento. Referendum che Sala non ha mai digerito. Sala non ha mai digerito e alla fine della fiera anche i, i garanti, i famosi consigli dei garanti, aveva bo ha bocciato. Esatto. Eh, è arrivata una pronuncia del tribunale che dice: no, l'avete bocciato con motivazioni futili e soprattutto Sono questioni formali, a livello formale non gli avete mai dato la possibilità di avere il tempo tecnico per presentare bene il, il referendum. Quindi a questo punto in teoria il comitato lo può ripresentare, lo io l'ho capita così. Sicuramente eh. e a quel punto chiaramente poi eh, voglio vedere cosa fa Sala nel momento in cui ha una pronuncia di un tribunale eh, che gli dice che è legittimo fare un referendum, diventa scusa, un problema. Per sì lui. però, però spieghiamo, so, perché noi abbiamo, so. scusami no, la, siccome avevo fatto le puntate su quello, sì. il referendum anche è, se si fa è, è consultivo. Sì. Non è che se vincono il 90% Vabbè, dei milanesi che non vogliono abbattere sì, San Siro. Diciamo. Però diciamo, diciamo che se lo abbatte con il 90% dei mesi che votano no, eh, non, non so che, che figura fa il sindaco ecco, di Milano. Però consultivo vuol dire che non si è appena prego. concluso il dibattito pubblico. Ah, il dibattito sì, esatto, pubblico sì, è esatto. inutile al niente. Appunto, sì, in effetti non è successo Mi ricordo che chi mi chiamò, adesso non mi, non, chi era il, il responsabile, ah, non me lo ricordo io. No, a partecipare, io no. dissi Una io delle penso più inutili del che mondo. sia un'attività totalmente inutile. Eh, io la penso come te, la penso. Adesso non mi ricordo quando è andato in scena, penso a settembre, ottobre. Sì, da settembre a novembre. A novembre, sì, è finito. È finito novembre, adesso, ma qualcuno ne sa qualcosa, è servito. Però d'altra parte, sì, noi sì, si sa che è finito. Beh, sì, ma noi avevamo indagato, beh, che non quello... è che il sindaco poteva non farlo, beh, era, quello... obbligato era obbligato farlo il dibattito obbligato, pubblico. Sì. Questo non diciamolo, perché sennò sembra che no, Sala no, sia no, impazzito. Per legge, per, per legge, legge per l'amministrazione pubblica è obbligata a farlo. Sì, era da fare nel luglio del diciamo settembre 2019 a luglio 2019 si è parlato del nuovo stadio siamo andati al Politecnico a vedere gli ultimi i due progetti finalisti forse il dibattito pubblico andava convocato lì certo. e non due anni dopo certo. tre anni dopo però uh... c'erano le elezioni eh, ho capito che <ride> no, c'erano le elezioni ma questo io. dimostra che questo dimostra che eh, il sindaco insomma, ha, ha mal gestito assolutamente il dossier dello stadio e ci troviamo in questa situazione. Adesso eh, ci sarà, verrà fatto il referendum, perderemo altro tempo e veramente alla fine che se ne andranno da Milano. Come ha detto lui inizialmente. Eh, vabbè, ma devono, dovranno pure iniziare questi perché lavori. Perché se ci sono lì, c'è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è lì. Eh, oh, sì, se, allora... Un posto che se non dovesse essere più eh, l'area di piazzale dello sport, eh, ma il porto di mare per dire dove, dove realizza il nuovo stadio, possono iniziare domani sì, i no, lavori. Ma, ma su questo siamo tutti d'accordo, i lavori ci mancherebbe altro. Però il tema dello stadio, cioè, e la, la, la sicurezza, la certezza è che rimarrebbe comunque certo, certo. Eh, quello, eh, rimane fino comunque, al 2026. E poi dopo il 2026 su, cosa succede? Su Niente. Temi, 
rimane lì una cattedrale nel deserto con abbandonata di praticamente però posso dire una cosa esatto posso come dire, il marchione sì, sì, sentiamo il 30 marzo 2020 su questi 31. temi si può andare anche a casa eh? Ecco, ah, certo, speriamo. Si può andare anche a casa, ecco. perché qui c'è una... non si candida più. E no, 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 perché c'è un'enorme eh, responsabilità da parte del sindaco, enorme, per quello che abbiamo detto prima. Cioè abbiamo no, qui beh, a casa il sindaco per lo Stato di San Sebastiano, eh, no? ci credo. Ragazzi, se sono 29 su 31 che gli votano contro, ragazzi, no, no, non no, è no, una no, roba... Ma lui non arriva, avanti, ho capito, eh, ma lui non arriva a quel punto, mica scena che fa spiegare. Eh, ma va... Poi le maggioranze... Su, su temi così importanti poi alla fine si creano eh. io me lo Proprio. ricordo sugli scali ferroviari è, ah, vero, certo. è vero che eravamo a fine sì, consigliatura non, non è caduto forse solo perché però mancavano non sei è mesi passato perché passato sennò... più nulla eh sì, è successo un disastro Noi abbiamo avuto cinque consiglieri comunali di maggioranza che hanno votato contro e io me lo ricordo qui sarebbero di più vedi tu. quattro giorni di fila in consiglio eh, comunale contro io questa ipotesi, Ricordo anche io. se avevamo l'approvazione da parte della regione Lombardia, noi comunque lo sforzo in consiglio comunale perché volevamo far emergere l'incapacità da parte del, del centro-sinistra di governare una città tutte le volte che si parla di rigenerazione urbana o di riqualificazione, come è il caso dello stadio, non hanno assolutamente idea, loro riescono ad amministrare la riqualificazione di piazze eh, di Tattiche. 20 centimetri quadri Tattiche. e basta, non hanno la capacità Pedrighini, e la vi ha visto massacrando. No, ma c'è il rischio no, eh, dovete informarlo che gli scali ferroviari eh. sono sì, alcuni passato. milioni di metri quadrati, magari ma si è dimenticato che sì, poi è, andata, è cambiata la maggioranza non c'era oh, più Basilio Rizzo, sono rigenerati alla fine eh, eh, condominiali gli scali ferroviari no beh certo Vabbè. Cosa fa... eh, no, il problema vero è, è un altro il discorso che quanto si, si diceva adesso su, sul tema eh, delle conseguenze politiche io sono proprio per questo convinto che il consiglio comunale io ho firmato una richiesta assieme a De Chirico eh, rivolta alla, alla presidenza del consiglio comunale di convocare urgentemente un consiglio straordinario dedicato al tema stadio non dobbiamo aspettare il progetto per iniziare a mettere fine a questa sceneggiata di eh, stadio alla Maura è una scelta incompatibile da un punto di vista territoriale, ambientale eh, però, però appunto il problema è anche politico perché se Sala la pensa in una maniera diversa la, voi siete noi, la sua maggioranza se noi diciamo adesso prima che venga prodotto alcuna proposta Vabbè, se vi accordate prima, prima che arrivi il Consiglio deve pronunciarsi indipendentemente da qualche eh, però Sala cosa. ha detto un'altra cosa e dire, e dire ci sono, ci sono sì. due, due, due o tre ma dire che quell'area lì, che ma quell lì un in quanto tutelata ma dovete chiudere ma ti faccio un esempio ma se non presentano nessun progetto tu fai un Consiglio straordinario straordinario sulla Maura, a parte che il Consiglio straordinario spero che il centro-estra l'abbia chiesto a prescindere sul tema stadio, sì. ecco, quindi non solo sulla Maura, ho, ho e poi il Milan lo presenta film. il progetto da un'altra parte, mi dici scusa, sì, te lo con spiego tutto subito. il rispetto, no, no, te lo spiego subito. no ma occupatevi di cose no, no, concrete, te lo, te lo non spiego subito, una cosa concretissima, depositate, eh, depositato per questo Consiglio c'è già un ordine del giorno che prevede di fare quello che dal 2000 l'amministrazione comunale avrebbe dovuto fare e che non ha fatto, ci sono di mezzo amministrazioni di centrosinistra e palazzinari del centrodestra. Dal 2000 il piano del parco prevede un piano di tutela per tutte quelle aree comprese, parco di treno, ipodromi eccetera eccetera, non è mai stato fatto. Ok. Avviamo questo perché significa prevenire Va bene, comunque lunedì intanto vediamo se risponde De Chirico. Sì, sì. lunedì vedremo. Va Marco bene, do, eh, do, se, se viene. Certo. Dobbiamo chiudere. Grazie, grazie ad Alessandro De Chirico, grazie, grazie ad Alan Rizzi, buona serata. a Enrico Federighini, buona a te Jacopo. Grazie Adriano. E in regia grazie a Gabriele e a Silvio Valsecchi, ci vediamo venerdì prossimo, ciao. Anzi no.